আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে তোমাদের সাথে আমি উচ্চতর গণিত তোমাদের একেবারে প্রথম চ্যাপ্টার 1.1 নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি তো আলোচনার শুরুতে যেহেতু আমাদের জেনারেল ম্যাথ থেকে আমাদের কিছু কনসেপ্ট অলরেডি জানা আছে তো আমি শুরুতে এইভাবে শুরু করলাম কিছু প্রমাণ দিয়ে হ্যাঁ যেমন তোমাকে দেখাতে বলল এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি সমান এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন এ ইন্টারসেকশন সি কেমন এখানে এ বি এবং সি নিয়ে সি এর ব্যাপারে কোনো তথ্য দেওয়া নেই যেমন তোমরা জেনারেল মেতে করেছো এ সমান ছিল ওয়ান টু থ্রি বি সমান ছিল এরকম কিছু মান দেওয়া ছিল তখন আমরা এইভাবে বের করেছি আর যদি কোনো ইনফরমেশন দেওয়া না থাকে আমরা কিভাবে সলভ করবো একটু দেখে নাও আমরা ধরে নিব প্রথমে বামপক্ষটা থেকে ডান পক্ষ মানে এই অংশ থেকে অংশ দেখানোর চেষ্টা করব তো আমরা ধরে নিব যে এক্স হচ্ছে এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি এর একটি উপাদান ওকে তাহলে দেখো এক্স যদি এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি এর উপাদান হয় তাহলে আমরা কি বলতে পারি এই অঙ্কগুলো করার সময় তোমরা অলওয়েজ দ্যাট এমপ্লয়িজ সেন্টার ইউজ করবা কেমন এর মানে হচ্ছে এক্সটা এ এরও উপাদান ইন্টারসেকশনের জন্য আমরা এবং ব্যবহার করব তা এক্সটা বি এরও মানে সেকেন্ড সেটটারও উপাদান তাই না ইন্টারসেক্ট বলতে কি বোঝায় যে দুটির কমন তাই না তার মানে এক্সটা এর কাছেও আছে এক্সটা বি ইন্টারসেকশন সি এর কাছেও আছে কেমন এর মানে হচ্ছে এবার দেখো এটাকে আমরা আরেকটু ভাঙার চেষ্টা করব এক্স বিলংস টু এ এবং এক্স বিলংস টু বি ইন্টারসেকশন সি মানে কি এক্স বিলংস টু বি ইন্টারসেকশন সি এ কথাটার মানে হচ্ছে এক্স বি এরও অন্তর্ভুক্ত এবং সি এর অন্তর্ভুক্ত হ্যাঁ ইন্টারসেক্ট মানে কমন সো আমরা এটাকে যদি ভেঙ্গে লিখি ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম এক্স বি বিলংস টু বি এবং এক্স বিলংস টু সি এক্সটা বি এর অন্তর্ভুক্ত এবং এক্সটা সি এর অন্তর্ভুক্ত ওকে তাহলে দেখো এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি থেকে যে উপাদানগুলো পাওয়া যাচ্ছে সেই উপাদানগুলো সম্পর্কে আমরা এভাবেও কমেন্ট করতে পারি যে তারা এক্স বিলংস টু এ এবং এক্স বিলংস টু বি এর অন্তর্ভুক্ত কেমন মানে আমরা এক্স বিলংস টু এ দিয়ে দুইটাকে লিখতে যাচ্ছি আসলে এবং সেই উপাদানগুলো এক্স বিলংস টু এ এবং এক্স বিলংস টু সি এরও অন্তর্ভুক্ত বলা যেতে পারে কারণ উপাদানগুলো এ তে বি তে সি তে তিনটাতেই আছে সো তুমি বলতে পারো উপাদানগুলো এর অন্তর্ভুক্ত বি এর অন্তর্ভুক্ত এবং এ এর অন্তর্ভুক্ত সি এর অন্তর্ভুক্ত কোনো সুবিধা নেই বলতেই পারো দেখো আমাদের প্রমাণ হচ্ছে এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন এ ইন্টারসেকশন সি দেখাতে হবে তাই আমি এ এর সাথে বি কে এবং এ এর সাথে সি কে নিয়ে আসলাম এবং এতে তার মানের কোনো কি হবে না বলো অসুবিধা হবে না তাহলে এখন আর সম্রাট তাহলে এই কথাটাকে আমরা কীভাবে বলতে পারি আমরা বলতে পারি এক্স বিলংস টু এ আমরা জানি এবং এর জন্য ইন্টারসেকশন ব্যবহার করবা এ ইন্টারসেকশন বি এবং আমরা এখানে বলতে পারি এক্স বিলংস টু এ ইন্টারসেকশন সি তাই না এবার দেখো আমরা টোটালি পুরাটাকেই সেটে প্রকাশ করব আমরা তাহলে কি লিখতে পারি আমরা বলতে পারি এক্স বিলংস টু এ ইন্টারসেকশন বি এবং এর জন্য আবার ইন্টারসেকশন ব্যবহার করো এ ইন্টারসেকশন সি সাধারণত তোমরা ইন্টারসেকশনের জন্য এবং ব্যবহার করবা ইজ বিলংস টু এর ক্ষেত্রে ইজ বিলংস টু এর ক্ষেত্রে ইন্টারসেকশনের জন্য এবং ব্যবহার করবা আর ইউনিয়ন থাকলে অথবা ব্যবহার করবা কেমন অথবা আর ইজ নট বিলংস টু এর ক্ষেত্রে এত এর ক্ষেত্রে তোমরা কি করবা দেখো ইন্টারসেকশন থাকলে অথবা ব্যবহার করবা আর ইউনিয়ন থাকলে এবং ব্যবহার করবা মানে উল্টুটা হবে আর কি হ্যাঁ আচ্ছা তো আমরা প্রথম অংশটা শেষ করে ফেললাম আমরা দেখলাম যে এক্স বিলংস টু এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি ধরে আমরা প্রমাণ করে নিলাম যে এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন এ ইন্টারসেকশন সি প্রমাণ করা যায় সুতরাং আমরা বলতে পারি যে এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি ইজ দ্য প্রপার সাবসেট অফ এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন এ ইন্টারসেকশন সি কেমন আমরা এরকম করে বলতে পারি তো আমাদেরকে আবার দ্বিতীয় অংশটা প্রমাণ করে দেখাতে হবে মানে এটা যে এটা সমান বা এটা সাবসেট এটাও দেখাতে হবে এই ইন্টারসেকশন প্রথমটা যদি এটা সাবসেট হয় আবার দ্বিতীয়টাও যদি এটা সাবসেট হয় তখন আমরা এটা ইজ ইকুয়াল টু এটা বলবো আসলে এটা একটা প্রমাণের শর্ত কেমন এটা সমান এটা দেখালেও হয় সেট থিওরিতে এমন কিছু ব্যাপার আছে যে এই অংশটা এটা সাবসেট হলেও এটা এটা সাবসেট নাও হতে পারে দ্যাটস তো আমাদেরকে দুইটাই দেখাতে হবে কেমন আচ্ছা এটা হচ্ছে ন্যাসেসারি কন্ডিশন আর পরেরটাকে আমরা বলি সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন তো ওটা কিভাবে করবা ওটা করার জন্য আমি এভাবে বলবো ধরো তুমি এটাকে এক নাম্বার ধরো 
এটাকে দুই দুই নাম্বার লাইন এটাকে তিন নাম্বার লাইন এটাকে চার নাম্বার লাইন এটাকে পাঁচ নাম্বার লাইন এটাকে ছয় নাম্বার লাইন ধরো হ্যাঁ তখন তুমি এই ছয় নাম্বার লাইন থেকে শুরু করে আবার জাস্ট এক নাম্বার লাইনে চলে যাবে তাহলে আমরা দ্বিতীয় অংশটা এইভাবে শুরু করব যে আবার আবার লিখে আমরা প্রথমে ছয় লিখবো ছয়ের পরে আমরা চলে যাব পাঁচ পাঁচের পরে চার চারের পরে তিন তিনের পরে দুই দুইয়ের পর আমরা এক লিখব এক লিখে কেমন আগের মতো আমরা লিখে ফেলবো সুতরাং এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন এ ইন্টারসেকশন সি সমান ইজ দ্য সাবসেট অফ ইজ দ্য প্রপার সাবসেট অফ এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি তারপর আমরা দুটাকে কি বলতে পারবো সমান বলতে পারবো তারপর আমরা বলতে পারবো এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি সমান হচ্ছে এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন এ ইন্টারসেকশন কি বলো সি কেমন আচ্ছা তো আমি তো একটা করে দিলাম তোমরা আমাকে একটা করে দাও এটা তোমাদের এস ডব্লিউ থাকবে এ ইউনিয়ন বি ইন্টারসেকশন সি সমান তোমরা দেখাও যে এ ইউনিয়ন বি ইন্টারসেকশন এ ইউনিয়ন সি কেমন এটা তোমরা নিজেরা করে দেখাও আচ্ছা আরও একটা দিচ্ছি সেটা তোমরা করো এ ইন্টারসেকশন বি ইউনিয়ন সি সমান তোমরা দেখাও এ ইন্টারসেকশন বি ইউনিয়ন এ ইন্টারসেকশন সি কেমন এই দুটা নিজেরা প্রমাণ করে দেখাও আর যদি না পারো তখন আমাকে বলো কেমন আচ্ছা এবারও সময় প্রমাণ করব এ ইন্টারসেকশন বি হোল ফ্রাইম ইজ ইকুয়াল টু এ ফ্রাইম ইউনিয়ন বি ফ্রাইম এটা দি মর্গান্স ল নামে পরিচিত দি মর্গান্সের দুইটা উপবাদ্য আছে এটা তার একটা কেমন আরেকটা তোমাদের হোমওয়ার্ক হিসাবে আমি দিয়ে দিব তো আসলে আমরা আগের মতো ধরে নিব যে ধরি এক্স বিলংস টু এ ইন্টারসেকশন বি হোল ফ্রাইম আমরা এক্সটাকে এ ইন্টারসেকশন বি হোল ফ্রাইম হোল ফ্রাইমের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নিলাম আচ্ছা এক্সটা যদি এ ইন্টারসেকশন বি হোল ফ্রাইমের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে তো এক্সটা কোনোভাবেই এ ইন্টারসেকশন বি এর কি নয় বলো অন্তর্ভুক্ত নয় এক্স এক্স ইজ নট বিলংস টু এ ইন্টারসেকশন বি বরং সেটা এ ইন্টারসেকশন বি হোল ফ্রাইমের অন্তর্ভুক্ত তো হোল ফ্রাইম সম্পর্কে তোমাদের হয়তো ফ্রাইম সেট সম্পর্কে ধারণা আছে যেমন এ ফ্রাইম মানে কি ইউ বাদ এ মানে এ এর উপাদানগুলো সার্ভিক সেট থেকে বাদ দিয়ে দিতে হয় তাহলে এ ফ্রাইমের উপাদানগুলো কোনোভাবে কি না বলো এ এর উপাদান না কেমন বরং এ বাদ দেওয়ার পরে সার্ভিক সেট থেকে এ বাদ দেওয়ার পরে যারা থাকে তারাই হচ্ছে এ ফ্রাইমের উপাদান তাহলে আমি যদি বলি এক্সটা এ ইন্টারসেকশন বি হোল ফ্রাইমের উপাদান তাহলে কোনোভাবে এক্সটা এ ইন্টারসেকশন বি এর উপাদান নয় বরং সেটা হচ্ছে সেটা এ ইন্টারসেকশন বি এর উপাদান নয় আমরা লিখে নিলাম এক্স ইজ নট বিলংস টু আচ্ছা দ্যাট এমপ্লাইস এক্স যেহেতু এ ইন্টারসেকশন বি এর উপাদান নয় তাহলে সেটা কোনোভাবে এ এর উপাদানও হতে পারে না এবং আচ্ছা ইজ নট বিলংস টুর ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম ইন্টারসেকশন থাকলে আমরা অথবা ব্যবহার করব অথবা কোনোভাবেই সেটা বি এরও উপাদান হতে পারে না তাহলে এক্স ইজ নট বিলংস টু এ ইন্টারসেকশন বি কথাটার মানে হচ্ছে সেটা কোনোভাবে এ এর অথবা কোনোভাবে বি এর উপাদান হতে পারে না কেমন আচ্ছা এবার দেখো যদি এ এর উপাদান না হয় তাহলে কার উপাদান তাহলে আমরা বলতে পারি এক্স ইজ বিলংস টু এ ফ্রাইমের উপাদান অথবা যদি বি এর উপাদান না হয় তাহলে এক্সটা কার উপাদান তাহলে এক্স তো ওয়েসলি বি ফ্রাইমের উপাদান কেমন তাহলে আসো এবার আমরা এক্স বিলংস টুটা কমন নিয়ে কী বলতে পারি এ ফ্রাইম ইউনিয়ন বি ফ্রাইমের উপাদান তাহলে দেখো আমরা ডান পক্ষ নিয়ে আসছি এ ফ্রাইম ইউনিয়ন বি ফ্রাইম তো সুতরাং আমরা কি বলতে পারি সুতরাং এ ইন্টারসেকশন বি হোল ফ্রাইম ইজ দ্য ফ্লাফসেট অফ এ ফ্রাইম ইউনিয়ন বি ফ্রাইম ওকে তো তোমাদেরকে আবার উল্টোটা দেখাতে হবে আবার লিখে এটাকে নাম্বার ওয়ান দাও এটাকে নাম্বার টু দাও এটাকে নাম্বার থ্রি এটাকে নাম্বার ফোর এটাকে নাম্বার ফাইভ দাও তোমরা উল্টোভাবে আবার লিখো আবার আমরা ফাইভ থেকে ফোর ফোর থেকে থ্রি থ্রি থেকে টু টু থেকে ওয়ান পর্যন্ত আবার প্রমাণ করে দেখাবো তারপর আমরা কি বলবো তারপর আমরা বলবো এ ফ্রাইম সুতরাং এ ফ্রাইম ইউনিয়ন বি ফ্রাইম ইজ দ্য প্রপার সাবসেট অফ এ ইন্টারসেকশন বি হোল ফ্রাইম তারপর আমরা সমান বলতে পারবো এরপর সমান বলে দাও যে এ ইন্টারসেকশন বি হোল ফ্রাইম ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে এ ফ্রাইম ইউনিয়ন বি ফ্রাইম তো আমরা প্রমাণ করে নিলাম হ্যাঁ তো তোমরা নিজের একটা করো যে এ ইউনিয়ন বি হোল ফ্রাইম ইজ ইকুয়াল টু আমাদের প্রমাণ করতে হবে কি বলো আমাদের প্রমাণ করতে হবে এ ফ্রাইম ইন্টারসেকশন বি ফ্রাইম এটা আমাকে করে দেখো আর একটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি হোল ফ্রাইম ইজ ইকুয়াল টু প্রমাণ করে দেখাও এ ফ্রাইম ইন্টারসেকশন বি ফ্রাইম ইন্টারসেকশন সি ফ্রাইম খুব সহজ প্রমাণ আগের দুইটা যেভাবে করছো ভাবি এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি হোল ফ্রাইম সমান তোমরা প্রমাণ করে দেখাও 
a frame union b frame union c frame kemon ei je chart ta prothom ta ebong ekhane je tin ta ti ei charo ta formula de morgan's law formula name porichito kemon prothom dui ta hocche dui choloker jonno ar porer dui ta hocche tin choloker jonno kemon to tumra nichere nichere ekbar kore dekho okay amra titiyo na tin number me to chole aslam asker acha ebar asha amra praman korte jacchi a cross b union c is equal to a cross b union a cross c এগুলোকে আমরা ক্রমজোড়ের সেট বলে থাকি হ্যাঁ তোমরা জেনারেল ম্যাথে এই ম্যাথ এই রিলেটেড কিছু ম্যাথ করছো যেখানে এ বি এবং সি এর মান দেওয়া ছিল এই ক্ষেত্রে যে মান দেওয়া থাকবে না কেমন আচ্ছা এবারে সময় সমাধানে চলে যাব আমরা জানি দিয়ে আমরা জানি এ ক্রস বি ইউনিয়ন সি কে তুমি যদি সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করো সাধারণত সেটাকে এইভাবে লিখে হবে যে এর এই ক্রমজোটের সেটটা সাধারণত এক্স কমা ওয়াই আকারের হয়ে থাকে হ্যাঁ এক্স কমা কী আকারের হয় বলো ওয়াই আকারের হয়ে থাকে যেখানে দ্যাট এমপ্লাইজ এক্সটা আসে প্রথম সেট থেকে তো এখানে প্রথম সেট হচ্ছে এ এক্স বিলংস টু এ কমা দ্বিতীয় যে উপাদান ওয়াইটা ওয়াইটা আসে দ্বিতীয় সেট থেকে তো এখানে দ্বিতীয় সেট হচ্ছে বি ইউনিয়ন সি মানে ওয়াইজ বিলংস টু বি ইউনিয়ন সি কেমন আমরা যে ক্রমজোটের সেটগুলো করি আচ্ছা আমি একটু ছোট্ট করে একটা এক্সাম্পল দেখাই ওয়ান কমা টু হচ্ছে এ সেট আর বি হচ্ছে মনে করো থ্রি কমা ফোর কেমন তো তোমাকে যদি বলি আচ্ছা এ ক্রস বি নির্ণয় করো তো তুমি কি করবা তুমি ওয়ান কমা টু ক্রস থ্রি কমা ফোর লিখবা লিখার পরে আমরা কতগুলো প্রথম ব্র্যাকেট দিয়ে দিয়ে সাধারণত লিখে থাকি তোমরা দেখো যেমন ওয়ান কমা থ্রি তারপরে প্রথম ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখি তারপরে হচ্ছে ওয়ান কমা ফোর এভাবে আমরা লিখি তাই না তো দেখো ক্রমজোটের সেটগুলো হচ্ছে কী আকারের বলো এক্স কমা ওয়াই আকারের যেখানে এই এক্সটা এক্সটা আসে প্রথম সেট এ থেকে আর দ্বিতীয় সেট দ্বিতীয় উপাদান ওয়াইটা আসে কোথা থেকে বলো দ্বিতীয় সেট বি থেকে আর আমাদের এখানে দ্বিতীয় সেট বি না বরং বি ইউনিয়ন সি তার মানে ওয়াই ইজ দ্য বিলং ওয়াই বিলংস টু বি ইউনিয়ন কত বলো সি ইজ ইকুয়াল টু এক্স কমা ওয়াই সাজ দ্যাট আমরা বলবো এক্স বিলংস টু এ কমা এটাকে ভেঙে দাও বি ইউনিয়ন সিকে আমরা ভাঙলে পাবো ওয়াই বিলংস টু বি অথবা ওয়াইটা কার অন্তর্ভুক্ত বলো অথবা ওয়াইটা সি এর অন্তর্ভুক্ত কেমন ওয়াই বিলংস টু বি অথবা ওয়াই বিলংস টু সি ওয়াই বি অথবা সি হয় বি এর অন্তর্ভুক্ত না হয় সি এর অন্তর্ভুক্ত না হয় দুইটারই অন্তর্ভুক্ত অথবা তারা তিনটা কথা বুঝায় যে হয় এটার নাইলে এটার না হয় দুইটার ওকে আর এবং দ্বারা দুইটারই বুঝায় মানে বিয়েরও সিয়েরও বোঝায় সো তোমাদেরকে ভাবনার পরিধি বাড়াতে হবে কেমন আচ্ছা ইজ ইকুয়াল টু এবার দেখো আমরা বলবো এক্স কমা ওয়াই আকারে যে উপাদানগুলো আমরা পাচ্ছি তাদেরকে আমরা অনেক সময় চাইলে এইভাবেও লিখতে পারি যে এক্স বিলংস টু এ আকারের হতে পারে কমা ওয়াই বিলংস টু বি আকারেরও হতে পারে অথবা তারা এ আকারেরও হতে পারে প্রথম উপাদানটা তো ওবিয়াসলি এ থেকে আসবে হ্যাঁ প্রথম উপাদানটা এ থেকে আর দ্বিতীয় উপাদানটা সি থেকে এসেও ক্রমজোটগুলো গঠন করতে পারে তোমাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছি যে ক্রমজোটগুলো গঠিত হবে তাদের উপাদান তাদের প্রথম উপাদানটা অবভিয়াসলি এ থেকে আসবে কিন্তু দ্বিতীয় উপাদানটা বি থেকে আসতে পারে অথবা দ্বিতীয় উপাদানটা সি থেকেও আসতে পারে এই কথাটাকে আমরা লিখলাম অর্থাৎ ক্রমজোটের প্রথম উপাদান এ থেকে এবং দ্বিতীয় উপাদান বি থেকে সে একটা ক্রমজোট গঠন করতে পারে অথবা ক্রমজোটের প্রথম উপাদান এ থেকে এবং দ্বিতীয় উপাদান সি থেকে এসে কিছু ক্রমজোট গঠন করতে পারে কেমন আচ্ছা এবার আসো আমরা এটাকে চাইলে প্রথম ব্র্যাকেটেও রাখতে পারি তাহলে আসো আমরা কি লিখব আমরা লিখব এক্স কম ওয়াই সাজ দ্যাট এই যে এক্স কম ওয়াই আকারের যে ক্রমজোটগুলো গঠিত হচ্ছে এরা সাধারণত হচ্ছে অ্যাক্রস বি আকারের অথবা এই এই জায়গা থেকে এক্স কমা ওয়াই আকারে যে ক্রমজোটগুলো গঠিত হচ্ছে তারা হচ্ছে অ্যাক্রস কি আকারের বলো সি আকারের অর্থাৎ তুমি অ্যাক্রস বি আকারের ক্রমজোটগুলো নির্ণয় করে এবং অ্যাক্রস সি আকারের ক্রমজোটগুলো নির্ণয় করে যদি তাদের মধ্যে ইউনিয়ন করো তাহলে তুমি কিন্তু অ্যাক্রস বি ইউনিয়ন সি রেজাল্ট পেয়ে যাবা তো এটাকে আমরা শর্ট একেবারে ছোট্ট ভাষায় কি বলতে পারি এক্স কমা ওয়াই আকারে যে ক্রমজোটগুলো হচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাক্রস বি আকারের পাওয়া ক্রমজোটগুলো এবং অ্যাক্রস সি করে পাওয়া ক্রমজোটগুলোর ইউনিয়ন সেট কেমন ইউনিয়ন থেকে তুমি এটা পেতে পারো তাহলে দেখো আমরা দ্বিতীয় অংশ প্রমাণ করে ফেললাম এটা সমান আমরা বলতে পারি অ্যাক্রস বি মানে সেট গঠন পদ্ধতি থেকে বের হয়ে আমরা বলতে পারি এটা সমান হচ্ছে অ্যাক্রস বি ইউনিয়ন অ্যাক্রস সি কেমন তাহলে দেখো আমরা অ্যাক্রস বি ইউনিয়ন সি থেকে অ্যাক্রস বি ইউনিয়ন অ্যাক্রস সি প্রমাণ করে নিলাম এবার তোমরা যখন আবার আবার আচ্ছা এখানে আমরা একটু লিখে নিই সুতরাং অ্যাক্রস বি ইউনিয়ন সি ইজ দ্য প্রপার সাবসেট অফ অ্যাক্রস বি ইউনিয়ন বলো অ্যাক্রস সি 
এখন তোমাকে উল্টোভাবে আবার দেখাতে হবে তার জন্য আমি বলবো এটাকে এক নাম্বার এটাকে দুই নাম্বার লাইন এটাকে তিন নাম্বার এটাকে চার নাম্বার এটাকে পাঁচ নাম্বার এটাকে ছয় এটাকে সাত ধরে আবার উল্টোভাবে আগাও কেমন যে প্রথমে সাত তারপরে ছয় চলে যাও পাঁচ চার তিন দুই এক কেমন শেষ করো তারপর লিখো সুতরাং এ ক্রস বি তোমরা আবার পরীক্ষায় এটা লিখে আসিও না হ্যাঁ পরীক্ষা এইভাবে এটা লিখতে হবে এরপর এটাই পাবে হ্যাঁ এ ক্রস বি ইউনিয়ন এ ক্রস সি সমান হচ্ছে আমরা কি বলতে সরি ইজ দ্য সাবসেট অফ প্রপার সাবসেট অফ এ ক্রস বি ইউনিয়ন সি এটা লিখবো তারপর আমরা বলবো যে হ্যাঁ এরা পরস্পর সমান সুতরাং এ ক্রস বি ইউনিয়ন সি সমান হচ্ছে এ ক্রস বি ইউনিয়ন এ ক্রস সি আমরা প্রমাণ করে নিলাম কেমন ওকে আশা করি পারবে তো তোমরা নিজের একটা করো এটা তোমাদের এস ডাব্লিউ এর জন্য দিচ্ছি এ ক্রস বি ইন্টারসেকশন সি সমান তোমরা আমাকে দেখাও যে এ ক্রস বি ইন্টারসেকশন এ ক্রস সি এটা তোমরা নিজেরা করো এবং দেখাও করো তো এরপরের সময় যে প্রমাণটাতে যাব প্রথমে কিছু প্রমাণ নিয়ে কথা বলব এই প্রমাণগুলো মাঝে মধ্যে পরীক্ষায় আসে কেমন যেমন আজকে চার নাম্বার আলোচনা আমাদেরকে মাঝে মধ্যে প্রমাণ করতে বলে দেখাও যে বা প্রমাণ করো যে প্রমাণ করো যে এ ইউনিয়ন বি সমান হচ্ছে নাম্বার অফ এ ইউনিয়ন বি সমান হচ্ছে নাম্বার অফ এ প্লাস নাম্বার অফ বি মাইনাস নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশন বি কেমন এটা আমরা প্রমাণ করতে যাচ্ছি তো আসো আমরা তিন একটা ভ্যানচিত্র অঙ্কন করি ধরো এ হচ্ছে আমাদের সার্বিক সেট ইউ এ হচ্ছে আমাদের সার্বিক সেট ইউ এবং এই সেটের মধ্যে আমি দুটি ছ্যাদ সেট একটা সেট এ এবং একটা সেট আমরা বি ধরে নিলাম কেমন তাহলে এটাকে বলবো আমরা এটা হচ্ছে এ সেট আর এটা হচ্ছে বি সেট কেমন এটা এই যে মাঝখানে তাদের মধ্যে যে কমন এলাকা এই এই অংশটার নাম আমরা কি জানি বলো এই অংশটার নাম হচ্ছে এ ইন্টারসেকশন বি এবং এই যে এই যে অঞ্চলটা দেখতে পাচ্ছ এই অঞ্চলটার নাম হচ্ছে এ বাদ বি আর এই যে অঞ্চলটা দেখতে পাচ্ছ এটার নাম হচ্ছে বি বাদ এ কেমন আচ্ছা আর এই যে অঞ্চলটা দেখতে পাচ্ছ সেটা কি বলো তো এটা হচ্ছে এ ইউনিয়ন বি হোল ফ্রাইম মানে এই যে বৃত্তাকার অংশটা ছাড়া বৃত্তাকার অংশটা ছাড়া যে অংশটা দেখতে পাচ্ছ এটাকে আমরা বলি এ ইউনিয়ন বি হোল ফ্রাইম আচ্ছা এবার দেখো আমি তোমাদেরকে যদি বলো আচ্ছা বলো তো এ ইজ ইকুয়াল টু হাত তাহলে তোমরা কি বলবা তাহলে এখানে এ ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে এ ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে কি বলো তো এ এ বাদ বি ইউনিয়ন এ ইন্টারসেকশন বি তাই না মানে এ হচ্ছে এই যে এই যে ছাঁদের চাঁদের মতো দেখতে অংশটার সাথে এই অংশটা কি ইউনিয়ন করলেই তো আমরা পুরো এটা পেয়ে যাব কেমন একইভাবে আমি তোমাদেরকে যদি বলেছি বি সমান কত তাহলে তোমরা বলবো অবভিয়াসলি বি বাদ এ ইজ ইউনিয়ন এ ইন্টারসেকশন বি কেমন এবং তোমাদেরকে যদি বলি আচ্ছা বলো তো তাহলে এ ইউনিয়ন বি এ ইউনিয়ন বি সমান কি তাহলে তোমরা অবশ্যই বলবো এ ইউনিয়ন বি হচ্ছে মূলত এ বাদ বি এ ইন্টারসেকশন বি এবং বি বাদ এ তিনোটার ইউনিয়ন তাই না কারণ তিনোটাকে ইউনিয়ন করলেই তো আমরা এ ইউনিয়ন বি মানে এই যে পুরো এলাকাটা পেয়ে যাচ্ছি তাই না তাহলে এ ইউনিয়ন বি সমান হচ্ছে এ বাদ বি ইউনিয়ন এ ইন্টারসেকশন বি ইউনিয়ন বি বাদ এ কেমন এটা হচ্ছে এ ইউনিয়ন বি এবার অবশ্যই এদের সাথে আমরা নাম্বার যোগ করি নাম্বার নাম্বার অফ এ যদি হয় তাহলে ইউনিয়নটা জাস্ট প্লাস হয়ে যাবে সুতরাং নাম্বার অফ এ সমান কত নাম্বার অফ এ সমান হচ্ছে নাম্বার অফ এ বাদ বি প্লাস নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশন বি মানে এই দুটা যোগ কর এখন এখান থেকে আমরা নাম্বার অফ এ বাদ বি এর ভ্যালুটা বের করে নিব কারণ এই ভ্যালুটা আমাদেরকে পরে প্রমাণের জন্য কাজে লাগাতে হবে এখান থেকে চলো আমরা বের করে নিন সুতরাং নাম্বার অফ এ বাদ বি সমান কত নাম্বার অফ এ বাদ বি সমান হচ্ছে নাম্বার অফ এ মাইনাস নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশন বি তাই না এটাকে তোমরা ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান দিয়ে রেখে দাও একইভাবে নাম্বার অফ বি সমান কত নাম্বার অফ বি সমান হচ্ছে নাম্বার অফ বি বাদ এ প্লাস নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশন বি কেমন সুতরাং নাম্বার অফ বি বাদ এ সমান কত নাম্বার অফ বি বাদ এ সমান হচ্ছে নাম্বার অফ বি মাইনাস নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশন বি কেমন আচ্ছা এখন তোমাদেরকে বলি যদি বলি সুতরাং নাম্বার অফ এ ইউনিয়ন বি সমান কত বলো তো তাহলে নাম্বার অফ এ ইউনিয়ন বি সমান আমরা বলবো এইখান থেকে দেখো নাম্বার অফ এ বাদ বি প্লাস নাম্বার অফ 
a intersection b plus number of b bat a kemo cholo eder man gulo boshi dewa jak number of a bat b er man koto peyecho number of a bat b er man peyecho number of a plus sorry minus number of a intersection b plus number of a intersection b ta rekhe dilam ebong number of b bat er man koto peyecho dekho number of b minus number of a intersection b kemo যোগ বিয়োগ করো যেমন এটার সাথে এটা চলে যাচ্ছে আমাদের হাতে থাকলো দেখো নাম্বার অফ এ প্লাস নাম্বার অফ বি মাইনাস নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশন বি তো আমরা প্রমাণ করে ফেললাম যে সুতরাং নাম্বার অফ এ ইউনিয়ন বি সমান কত হ্যাঁ এটা এ ইউনিয়ন বি সমান হচ্ছে এত আমরা প্রমাণ করে ফেললাম এই জন্য আমরা প্রমাণিত কথাটা লিখে দিব হ্যাঁ এরপর আসো তোমাদেরকে এই প্রমাণকে কাজে লাগিয়ে আর একটা প্রমাণ করতে হতে পারে সেটা হচ্ছে তিন চলকের জন্য যে তোমাদেরকে বলতে পারে যে প্রমাণ করো যে প্রমাণ করো যে নাম্বার অফ এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি সমান হচ্ছে নাম্বার অফ এ প্লাস নাম্বার অফ বি প্লাস নাম্বার অফ সি মাইনাস নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশন বি মাইনাস নাম্বার অফ বি ইন্টারসেকশন সি माइनस नम्बर अफ सी इंटरसेकशन ए प्लस नम्बर अफ ए इंटरसेकशन बी इंटरसेकशन सी कम अच्छा ये के प्रमाण करते होते तो ये प्रमाणटार जो आसमें कि आगे जो प्रमाण कर प्रमाण सहयोगित नीते होते अर्थात नम्बर अफ ए यूनियन बी समान जो नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी प्लस नम्बर माइनस नम्बर अफ ए इंटरसेकशन बी कि आगे जो प्रमाण कर लम ये प्रमाण सहयोगता नीते होते हाँ सो तुम्हारा ये मुखस्त कर रखो तुम्हारे हम अने मुखस्त आसमें चले जाने नम्बर अफ इन नम्बर अफ ए यूनियन बी यूनियन सी के लिखते परि नम्बर अफ ए यूनियन बी यूनियन सी के चाहले यह लिखते परि नम्बर अफ ए यूनियन बी यूनियन सी ए लिखा जो पे कम तो आस कि ये धरो और ये बी दर फर्मुलाटा दिए दो तो देखो नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए इंटरसेकशन बी ए इंटरसेकशन बी हे बी यूनियन सी तैना ए इंटरसेकशन बी ओके तेल नम्बर अफ ए पे गल এবার এখানে আবার ফর্মুলা দাও নাম্বার অফ বি ইউনিয়ন সি মানে হচ্ছে নাম্বার অফ বি প্লাস নাম্বার অফ সি মাইনাস নাম্বার অফ বি ইন্টারসেকশন সি কেমন এবার দেখো এ ইন্টারসেকশন বি ইউনিয়ন সিকে আমরা কি লিখতে পারি কেমন এ ইন্টারসেকশন বি ইউনিয়ন সি সমান লিখা যায় যে এ ইন্টারসেকশন বি ইউনিয়ন এ ইন্টারসেকশন সি আমি মনে হয় কিছুক্ষণ আগে এই প্রমাণটাই তোমাদেরকে করতে দিয়েছি তোমরা সেখান থেকে প্রমাণটা করে নাও এ ইন্টারসেকশন বি ইউনিয়ন সি সমান হচ্ছে কি লিখা যায় এ ইন্টারসেকশন বি ইউনিয়ন এ ইন্টারসেকশন সি লিখা যায় কেমন আচ্ছা এবার আসো নাম্বার অফ এ পেয়ে গেলাম নাম্বার অফ বি পেয়ে গেলাম নাম্বার অফ সি পেয়ে গেলাম মাইনাস নাম্বার অফ বি ইন্টারসেকশন সিও আমাদের হাতে আছে ওকে আবার আবার আমরা এটাকে এ ধরে আর এটাকে বি ধরে আমরা আবার ফর্মুলা দিব তাহলে এটা হচ্ছে এ আর এটা হচ্ছে বি এ ইউনিয়ন বি সমান কি বলো নাম্বার অফ এ ইউনিয়ন বি সমান হচ্ছে নাম্বার অফ নাম্বার অফ এ প্লাস নাম্বার অফ বলো বি মাইনাস নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশন নাম্বার অফ বি তাই না আমরা তাহলে এ ইন্টারসেকশন বি ইউনিয়ন এ ইন্টারসেকশন সি এর মধ্যে এটাকে এ এটাকে বি ধরে আবার ফর্মুলা দিলাম নাম্বার অফ এ প্লাস নাম্বার অফ বি মাইনাস নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশন বি কেমন তো চলো আমরা কী পাচ্ছি দেখি নাম্বার অফ এ প্লাস নাম্বার অফ বি প্লাস নাম্বার অফ সি মাইনাস নাম্বার অফ বি ইন্টারসেকশন সি ব্র্যাকেট উঠাও প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশন বি প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশন সি মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস নাম্বার অফ মনে রাখবা এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন এ ইন্টারসেকশন সি মানে হচ্ছে এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি আমরা প্রমাণ করে ফেললাম জাস্ট সাজিয়ে নিলে এখন হয়ে যাবে হ্যাঁ তাহলে আমরা বলতে পারি সুতরাং নাম্বার অফ এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি সমান হচ্ছে নাম্বার অফ এ প্লাস নাম্বার অফ বি প্লাস নাম্বার অফ সি মাইনাস নাম্বার অফ বি ইন্টারসেকশন সি 
माइनस सरि ए इंटरसेकशन बी लिख को नहीं जो आगे लिखो ए इंटरसेकशन बी माइनस नम्बर अफ बी इंटरसेकशन सी माइनस नम्बर अफ सी इंटरसेकशन ए प्लस नम्बर अफ ए इंटरसेकशन बी इंटरसेकशन सी कम ये हमारे प्रमाण हमें प्रमाणित कथा लिखे निब हाँ तब तो देखो सेटगुलो जो विच्छेद है मैं मन करो ए और बर मध्य कोमन उपादान नहीं बी सी एर मध्य जो कमन उपादान नहीं तुम्हें किन आगे जो जो फर्मुला देखला तक ये फर्मुलागुल रूप द्वारा ये भावे जो नम्बर अफ ए यूनियन बी समान दाड़ा नम्बर अफ ए प्लस ऑनलि नम्बर अफ बी कम एवं नम्बर अफ ए यूनियन बी यूनियन सी तक हम ये लिखब नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी प्लस नम्बर अफ सी जदि तारा निच्छेद है तर मत जो कमन उपादान ना थे कम तो आशा करी प्रमाण विषय क्षगुल तुम्हारा कर फिलते पर रिलेटेड ये फर्मुल रिलेटेड कि मैथ परीक्षा साधारण आसे ए रिलेटेड कि मैथ सल्व करब कम तो आशा आज के छय नम्बर टपिक्स चले जाब टपिक्स तो हे एरक ढाका विश्वविद्यालय आधुनिक भाषा इन्स्टीट्यूटर एकश जन शिक्षार्थी मध्य बयाल्लिस जन फ्रांस त्रिस जन जार्मान आठाश जन स्पैनिश नहीं है दस जन नहीं है फ्रांस और स्पैनिश आठ जन नहीं है जार्मान और स्पैनिश पाँच जन नहीं है जार्मान और फ्रांस तीन जन तीन भाषा नहीं है कैमन मैं प्रश्न हे कत जन एखन के छयटी प्रश्न आन्सार करब तुम्हारे प्रश्नगुल देखे नाओ कत जन शिक्षार्थी तीन भाषार को नहीं कत जन शिक्षार्थी तीन भाषार केवल एक भाषा नहीं है कत जन शिक्षार्थी ओ तीन भाषार केवल दो भाषा नहीं है कत जन शिक्षार्थी सर्वोच्च दो भाषा नहीं है कत जन शिक्षार्थी कम पक्षे दो भाषा नहीं है ओके कत जन शिक्षार्थी सर्वोच्च बड़ जोर एक भाषा नहीं है कम तो कथागुल आज के आंसार करते जाब आंसार कर आगे हमें जो क्षेत्र करब ये इनफरमेशन जो देखते इनफरमेशन टे पूरा एक भैन चित्रे तुले धरब जाते आलोचना करा कि बोलो तुलनामूलक भाव सहजतर है कम तो चलो आप एक बैन चित्र अंकन करी प्रथम सार्विक संख्या सेट यूर जो आयत बक्स ड्र कर लगा सार्विक शिक्षार्थी अर्थात एकश जन शिक्षार्थी के डिनोट कर टोटाल एक जन शिक्षार्थी एवं तीन भाषा नहीं है एक हे फ्रेंस यटार जो हमें एप द्वारा डिनोट कर लम एक हे जार्मान ओके एक जार्मान जी द्वारा डिनोट कर लम आए जन की छो स्पैनिश हाँ स्पैनिशर जो इटा के एस द्वारा डिनोट कर लम ओके तो देखो ये वित्तर मत जरा थे ता हे फ्रांस और हमसे जार्मान और एरा हे स्पैनिश ओके तो हमें शुरू करब मान तीन भाषा नहीं है कई जन तीन भाषा नहीं है तीन जन तो ये अंश देखते तीन भाषा जरा नहीं है ता मैं तीन ट सेटर कमन सेट हाँ कमन अंश एरा हे तीन जन एर देखो तुम दुटे दुटे अंश क्लियर करो फ्रेंस और जार्मान नहीं है कई जन फ्रेंस और जार्मान नहीं है त्रि जन जार्मान आठा जन स्पेन दस जन नहीं है फ्रेंस और स्पैनिश आठ जन नहीं जार्मान और स्पेन पाँच जन नहीं है जार्मान और फ्रेंस तेल जार्मान और फ्रेंस नहीं है पाँच जन तरह मध्य हमें तीन जन लिखे फिल और बाकी आज दुई जन आपने दो जन के रिप्रेजेंट करते पर फ्रेंस एंड स्पैनिश जो तुम देखो फ्रेंस और स्पैनिश नहीं है दस जन फ्रेंस और स्पैनिश नहीं है दस जन तर मध्य तुम्हें तीन जन लिखे फिलस इटा हे फ्रेंस और स्पैनिशर कमन एलिका अंचलटा द्वारा फ्रेंस एंड स्पैनिश के बुझाए तो ये मतलब तीन जन लिखे फिलसे टोटाल दस जन थे और बाकी थकल सात जन कम इन जार्मान एंड फ्रेंस हो कई जन जार्मान एंड फ्रेंस जार्मान एंड स्पैनिश देखते आठ जन तर मध्य हमें तीन जन लिखे फिलसे और बाकी आज पाँच जन पाँच जन के रिप्रेजेंट कर टोटाल फ्रेंस हिसाब करते जा टोटाल फ्रेंस भाषा नहीं है कई जन देखते बयाल्लिस जन और बयाल्लिस जन मध्य हमें इतिम्य रिप्रेजेंट कर कई जन के बोलो बारो जन के ना सत तीन दस दुई बारो और बाकी आज त्रि जन हमें त्रिस जन के रिप्रेजेंट कर जार्मान भाषा नहीं से कई जन टोटाल जार्मान भाषा नहीं देखते त्रिस जन हाँ ये देखो टोटाल त्रिस जन तर मध्य तुम उपस्थापन करसो पाँच तीन हलो आठ आठ दुए दस तेल त्रिस थ दस चले गलो आठ हे बीस जन हाँ और स्पैनिश नहीं से देखते आठाश जन आठाश जन आपने रिप्रेजेंट कर सत तीन दस पाँच पंद्रह तो पाँच आठ पाँच तेरह ना 
আর বাকি আছে তেরো জন এখানে আমরা রিপ্লেসমেন্ট করতে পারবো তো টোটাল হিসেব করে দেখো টোটাল এখানে হচ্ছে বিয়াল্লিশ জন বিয়াল্লিশ আর বিশে হচ্ছে তোমার কত বাষট্টি বাষট্টি আর পাঁচ হচ্ছে সাতষট্টি সাতষট্টি তেরো হচ্ছে তোমার কতজন বলো আশি জন না আশি জন তাহলে আর বাকি থাকলো কয়জন বিশ জন হ্যাঁ একশো জনের মধ্যে বাইরে থাকলো বিশ জন মানে এরা ফ্রান্স জার্মান বা স্প্যানিশ কোনোটা নেয়নি তাহলে আমরা যদি রাফলি একটু ব্যাপারটাকে দেখি কতজন শিক্ষার্থী তিনটি ভাষার কোনোটি নেয়নি তো আনসার এসে গেছে যে বিশ জন শিক্ষার্থী তারপর হচ্ছে কতজন তিনটি ভাষার কেবল একটি ভাষা নিয়েছে কেবল একটি মানে শুধু ফ্রান্স শুধু জার্মান অ্যান্ড শুধু স্প্যানিশ তো আমরা আনসার পেয়ে গেছে জার্মান নিয়েছে তিরিশ জন ফ্রান্স নিয়েছে বিশ জন পঞ্চাশ জন আর তেরো জন হলো তেষট্টি জন মানে আমাদের দুইয়ের আনসার হবে সিক্সটি থ্রি আর একের আনসার হবে কত বললো বিশ তাই না আচ্ছা কতজন এরপরে প্রশ্ন কতজন শিক্ষার্থী তিনটি ভাষার কেবল দুইটি ভাষা নিয়েছে দুইটি কেবল দুইটি তো দুইটি ভাষা কারা কারা নিচ্ছে দেখো এই কেবল দুটি কেবল দুটি মানে হচ্ছে শুধুমাত্র দুটি এখানে তিনটা আসতে পারবে না তাহলে এখানে দেখো এই শুধু ফ্রান্স অ্যান্ড জার্মানি নিয়েছে তাই না দুইজন তারপরে শুধু জার্মান অ্যান্ড স্প্যানিশ নিয়েছে পাঁচজন শুধু ফ্রান্স অ্যান্ড স্প্যানিশ নিয়েছে সাতজন তাহলে কতজন হলো সাত পাঁচ বারো দুই চোদ্দ জন তাহলে আমরা আমাদের তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছি হচ্ছে চোদ্দ জন কতজন শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ দুটি ভাষা নিয়েছে সর্বোচ্চ দুটি হ্যাঁ চার নম্বর প্রশ্ন সর্বোচ্চ দুটি সর্বোচ্চ দুটি মানে কি সর্বোচ্চ দুটি মানে হচ্ছে একটি দুইটি বা দুটি কোনোটি না এরকম না সর্বোচ্চ দুটি সর্ব তোমাদের যদি বলে যে না সর্বোচ্চ দুইটি বই তুমি আনো তার মানে কি তুমি না আনলে কোনো সমস্যা নেই একটা আনলে কোনো সমস্যা নেই দুইটা আনলে কোনো সমস্যা তাহলে সর্বোচ্চ দুটি মানে হচ্ছে না নিলেও চলবে বা একটা নিয়েছে এমন এরা অথবা দুটি নিয়েছে এমন হুম তো কোনোটা নেয়নি এরকম আছে বিশ জন একটা করে নিয়েছে এরকম তুমি আনসার পাইছো কতজন বলো একটি করে নিয়েছে এরকম আনসার পাইছো তেষট্টি জন তাহলে বিশ আর তেষট্টি হলো কত তিরাশি জন হ্যাঁ আর দুটি করে নিচ্ছে কতজন বলো চোদ্দ জন ওকে তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আমরা এই সবগুলো নিচ্ছে এদেরকে বাদ দিয়ে দিলেই কিন্তু আনসারটা পেয়ে যাবা হ্যাঁ একশো জন থেকে সবগুলো নিচ্ছে কয়জন তিনজন আর বাকি বাকিরা হচ্ছে সর্বোচ্চ দুটি বাসা নিয়েছে সর্বোচ্চ দুটি মানে নেয়নি বা একটি নিয়েছে বা দুটি নিয়েছে তাহলে তারা হচ্ছে প্রায় সাতানব্বই জন হ্যাঁ তাহলে আমরা চার নম্বর আনসার পেলাম কয়জন বলো সাতানব্বই জন এরপর প্রশ্ন হচ্ছে কতজন শিক্ষার্থী কমপক্ষে দুটি বাসা নিয়েছে কমপক্ষে দুটি মানে হচ্ছে টু অর মোর দ্যান টু হুম দুই বা দুইয়ের বেশি তাহলে দুইটা করে নিচ্ছে কতজন দেখো এইটা এটা এটা তোমরা পেয়েছিলাম চোদ্দ জন আর দুইটার অধিক নিচে কয়জন বলো তিনজন তাহলে কমপক্ষে দুইটা নিচে চোদ্দ যোগ তিন মানে সতেরো জন হ্যাঁ কমপক্ষে দুটি বাসা নিয়েছে কতজন বলো সতেরো জন এবং কতজন শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ বা বড় জোর একটি বাসা নিয়েছে সর্বোচ্চ একটি বাসা সর্বোচ্চ একটি বাসা মানে হচ্ছে না নিলে কোনো সমস্যা নাই অথবা নিলে একটা নিলে একটা একটার বেশি না বরং একটা বা একটার কম হতে পারে তাহলে নেয়নি এরকম আছে কয়জন বিশ জন আর একটা করে নিচ্ছে কয়জন বলো একটা করে নিচ্ছে তেষট্টি জন বিশ আর তেষট্টি হচ্ছে তোমার কত বলো বিশ আর তেষট্টি হচ্ছে সিক্সটি থ্রি তার মানে কতজন শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ বড় বা বড় জোর একটি বাসা নিয়েছে আমরা আনসার পেলাম তেষট্টি তাহলে দেখো আমরা গ্রাফ থেকেই কিন্তু গ্রাফ দেখিয়ে ছয়টা প্রশ্নের আনসার করে ফেললাম হ্যাঁ এবার আসো আমরা এগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করবো আসলে কিভাবে হ্যাঁ তো আসো আমরা দেখি কতজন শিক্ষার্থী তিনটি বাসার কোনোটুই নেয়নি এটাকে বের করতে হবে যেটা তুমি স্যাটের বাইরে দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ এই অঞ্চলটাকে এই যে স্যাটের বাইরের অঞ্চলটাকে আমরা কি বলে থাকি যেহেতু এখানে তিনটা স্যাট এফ জি এবং এস আছে আমরা এটাকে বলে থাকি আসলে এফ ইউনিয়ন জি ইউনিয়ন সি জি ইউনিয়ন এস প্রাইম হুম এফ ইউনিয়ন জি ইউনিয়ন এস প্রাইম বলে থাকি অর্থাৎ এটা তোমাকে নির্ণয় করতে হবে আবার এটা সমান কি জানো এটা সমান হচ্ছে টোটাল সেটকে যদি ইউ দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করো এটা মানে হচ্ছে নাম্বার অফ ইউ মাইনাস নাম্বার অফ এফ ইউনিয়ন জি ইউনিয়ন এস কেমন অর্থাৎ মোট শিক্ষার্থীর সেট থেকে যারা তিনটা ভাষায় নিয়ে বা যারা তিনটা বা কোনো কোনো একটা দুইটা অথবা তিনটা নিয়েছে তাদেরকে তুমি বাদ দিয়ে দিলে যারা কোনোটি নেয়নি তাদেরকে পেয়ে যাবে তাহলে দেখো এটা বের করতে হলে আমাকে প্রথমে এটা বের করতে হবে তারপর টোটাল শিক্ষার্থী থেকে বিয়ে করে দিলে আমরা পেয়ে যাব তো আসলে কথাগুলোকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি এখানে এখানে এক নাম্বার অ্যান্সার করতে যাচ্ছি নাম্বার অফ ইউ মানে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা হচ্ছে একশো জন নাম্বার অফ এফ মানে যারা ফ্রেন্স নিয়েছে তারা হচ্ছে বিয়াল্লিশ জন নাম্বার অফ জি মানে যারা জার্মান নিয়েছে তারা ছিল কয়জন জার্মান নিয়েছে এরকম তিরিশ জন হ্যাঁ তিরিশ জন নাম্বার অফ এস যারা স্প্যানিশ নিয়েছে এরকম ছিল মেবি আঠাশ
number of G intersection S अतो जर्मन एन स्पेनिश नहीं अच्छे आम्रा देखते पाच्छी पास दिन आर जोन तार पर फ्रेंस एन स्पेनिश फ्रेंस एंड स्पेनिश नहीं अच्छे शाब दिन दर्ज जोन के मुन अब हम तीनों टा मशन नहीं अच्छे number of F intersection G intersection S इरकुम तीन टा मशन नहीं अच्छे कोई जोन बोलो तीन जोन आम्रा कथा गुल को रिप्रेजेंट कर अपन आमद टारगेट की आमद टारगेट हो चुकी तीन टी वाशर कोनो टी ने नहीं आमद इधर के जाना तो अत नंबर ऑफ एफ यूनियन जी यूनियन एस होल फ्राइम इज़ इक्वल टू हार तीन टी वाशर कोनो टी तरह नहीं तो इटा बिरको रहा पूर्व शत्तो होते हैं नंबर ऑफ एफ यूनियन जी यूनियन एस के जाना तो आशमरा पहले में नंबर ऑफ एफ यूनियन प्लस नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी माइनस नंबर ऑफ जी इंटरसेक्शन बोलो एस माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस प्लस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन एस क्यों मन तो हमारे मानगुलों पे बहुत हर कोडी पहलम टाइप होते कोई जोन चिलो फोर्टी टू थर्टी ट्वेंटी एट माइनस 5 minus 8 minus 10 plus 3 क्या नाम ऐतो जोन तुमने कैलकुलेट करो देखो कोतो जोन आशे अमानो च आशी जोन आज बना 42 42 plus plus 30 plus 28 minus 5 minus 8 minus 10 plus 3 शुरू आशी जोन है हमारे पहले हम 80 जोन तले शुद्र हैं कोनो भाषा ही नहीं नहीं तरह करा तरह चो नंबर ऑफ एफ यूनियन जी यूनियन एस फ्राइम इरा होते नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ एफ यूनियन जी यूनियन एस तर मानी एक्स हो थे कि तुम्हें आशी के माइनस कोड दो आम्र पाची शुद्ध बीज जोन तो इरा को आमदर कोई आंसर आज चिलो कोई जोन बोलो एक आंसर आज चिलो बीज जोन � को तो जोन शिक्षा थी तीन टी बार्षर क्या बोले एक टी क्या बोले एक टी दर ये हम चोलटा की बुझाए हैं अतः शुद्ध मत्रो फ्रेंड्स शुद्ध मत्रो जर्मन एवं शुद्ध मत्रो स्पेनिश क्या मन ये हम चोलटा की बुझाए एक उन ये हम चोलटा के हमरा सेड डी की भावे रिप्रेजेंट कर बो शेड होच्छे बेपर तो की एवं नंबर ऑफ जी इंटरसेक्शन की बोल इट एफ इंटरसेक्शन एस के माइनस कोड़े दाव देखो एफ इंटरसेक्शन जी माइनस कोट्टे के लिए ये मास्केनर ऑन चोटा एक बार बात पूरी जाती है ऑलरेडी एवं इट माइनस कोट्टे के लो ये मास्केनर ऑन चोटा आरो एक बार बात पूरी की सो इट बात पूरा कर था चिल एक बार किंतु बात नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ माइनस करे अब अब कॉमन सेट उप ए इटा मास्केन एक टा नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन एस के जो करे दिले शुद्ध फ्रेंड्स को जो निशान रह पे जाओ तो आशो हमारे दो नंबर सॉल्व करते जाए शुद्ध शुद्ध फ्रेंड्स नहीं अच्छे नहीं � शंखा, शोमानों चे, नंबर ऑफ एफ थे के काके काके माइनस कोट तो होगे, एफ दिए बाकी दूंटा, एफ दिए बाकी दूंटा होच्छे एफ इंटरसेक्शन जी, एवं आरेक तो होच्छे एफ इंटरसेक्शन एस, ये दूंटा बाद दिए, अब अब काके जो कोडी दी बा, तीनों टर कॉमन उपदान टा, नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन तीन दिए पांच जोन, फाइव आर एफ इंटरसेक्शन अच्छे लो दो जोन एवं तीनों टा अच्छे लो तीन जोन, तो हम लोग को तो पता ही फोर्टी टू एंड थ्री मिनट्स फोर्टी फाइव माइनस फिफ्टीन ना तार मने होते तीरीज जोन, तीरीज जोन, एक ही भावे तुम रह, शुद्ध शुद्ध को किन्हीं थे, शुद्ध जर्मन नहीं थे, � शंखा के हमारे की लिख बो बोलो, हमने ना देखे लिखते पारी किन्हें देखो तो नंबर ऑफ जी थे के हमने काके बाद दे दी बो जी दिए बाकी दूंटा जी इंटरसेक्शन एफ 
তারপরে হচ্ছে মাইনাস নাম্বার অফ জি ইন্টারসেকশন এস দুটা বাদ দিয়ে আবার তিনটা যোগ করে দেব নাম্বার অফ এফ ইন্টারসেকশন জি ইন্টারসেকশন এস যোগ করে দিব মানগুলো বসো মানগুলো বসানোর পর ক্যালকুলেট করো আমার মনে রেজাল্ট আসবে বিশ জন একইভাবে শুধু স্প্যানিশ নিয়েছে কয়জন স্প্যানিশ নিয়েছে আমরা আনসার পেয়েছিলাম তেরো জন তোমরা একইভাবে করো নাম্বার অফ এস মাইনাস নাম্বার অফ এস ইন্টারসেকশন এফ মাইনাস নাম্বার অফ এস ইন্টারসেকশন জি ওর জি ইন্টারসেকশন এস একই কথা প্লাস নাম্বার অফ এফ ইন্টারসেকশন জি ইন্টারসেকশন এস বাদ দিয়ে দাও আমরা আনসার পেয়েছিলাম তেরো জন কেমন তাহলে দেখো সুতরাং কেবল দুটি ভাষা নিয়েছে এমন কেবল একটি ভাষা নিয়েছে এমন শিক্ষার্থী কয়জন সুতরাং কেবল মাত্র কেবল মাত্র একটি ভাষা নিয়েছে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা হচ্ছে জাস্ট যোগ করে দাও তিরিশ যোগ বিশ যোগ তেরো হ্যাঁ তাহলে পঞ্চাশ আর তেরো হচ্ছে সিক্সটি থ্রি তেষট্টি জন আমরা পাচ্ছি কেবল একটি ভাষা নিয়েছে এমন শিক্ষার্থী কয়জন তেষট্টি জন এবং এর আগেও আমাদের আনসার এসেছিলো তেষট্টি জন এরপর কতজন শিক্ষার্থী ওই তিনটি ভাষার কেবল দুটি ভাষা নিয়েছে কেমন কেবল দুটি কেবল দুটি মানে হচ্ছে জাস্ট এইটুকু এই এই যে এইটুকু কেবল দুটি হ্যাঁ এইটা তিনটা সহ কেবল দুটি মানে শুধু দুটি শুধু এই দুইটা এখানে অর্থাৎ জার্ম শুধু জার্মান অ্যান্ড ফ্রেন্স শুধু জার্মান অ্যান্ড স্প্যানিশ পাঁচজন শুধু ফ্রেন্স অ্যান্ড স্প্যানিশ হচ্ছে কয়জন বলো সাতজন তাহলে এই ক্ষেত্রে তোমাকে কি করতে হবে জানো জাস্ট এই সেটটা এই সেটটা এই সেটটা যোগ করে আচ্ছা বলো তো এটা যোগ করতে গিয়ে কয়বার লিখে ফেলছে মাঝখানে এটাকে তিনবার তাহলে এটাকে তিনবার বিয়োগ করে দিবে কারণ মাঝখানে এটা থাকতে পারবে না তাই না তো এটা যোগ এটা যোগ এটা লিখে তিনবার এটা বাদ দিয়ে দিলে আমরা আমাদের কতজন শিক্ষার্থী কেবল দুটি ভাষা নিয়েছে এদের আনসার পেয়ে যাব তাহলে শর্টকাট লিখে ফেলি তিন নাম্বার কেবল দুটি ভাষা নিয়েছে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা কেবল দুইটি ভাষা নিয়েছে নিয়েছে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা কি বললাম দুইটা ওয়ালাগুলো লিখো ফ্রেন্স অ্যান্ড জার্মান প্লাস নাম্বার অফ জার্মান অ্যান্ড স্প্যানিশ প্লাস নাম্বার অফ স্প্যানিশ অ্যান্ড ফ্রেন্স ওকে তিনটা লিখছো এরা হচ্ছে যে দুইটা তিনটা সহ দুইটা এবং তিনটা সহ এটাও দুইটা তিনটা সহ এটাও দুইটা তিনটা সহ কিন্তু তোমার শুধু দুইটা দরকার তাহলে তুমি কি করবা এটা লিখতে গিয়ে তিনটা ওয়ালা একটা চলে আসছে এটা লিখতে নিয়ে গিয়ে তিনটা ভাষা নিয়েছে এমন শিক্ষার্থীরা চলে এসেছে এটা লিখতে গিয়েও তিনটা ভাষা নিয়েছে এমন শিক্ষার্থীরা আসছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনবার তিনটা বিষয় নিয়েছে এমন শিক্ষার্থী এসে গেছে এদেরকে জাস্ট আমরা বাদ দিয়ে দিব থ্রি অফ নাম্বার অফ বলো এফ ইন্টারসেকশন জি ইন্টারসেকশন এস এদেরকে বাদ দিয়ে দিলে হয়ে যাবে তো এটা নিয়েছে কয়জন এটা নিয়েছিল তোমার মেবি পাঁচজন না তিন দিয়ে পাঁচজন পাঁচ তিন আটজন সাত তিন দশজন পাঁচজন আটজন দশজন তাহলে পাঁচ যোগ আট যোগ দশ বিয়োগ তিন তাহলে তোমরা কত পাচ্ছ দেখো তো আট দুই দশ দশ দশে বিশ জন আমরা পাচ্ছি বিশ জন তো চলো আমরা দেখি আমাদের আগের রেজাল্টও বিশ জন ছিল কি না আমাদের আগের রেজাল্ট ছিল চারের আগে রেজাল্ট ছিল কতজন শিক্ষিত সরি কতজন শিক্ষিত তিনটি ভাষার কেবল দুইটি ভাষা নিয়েছে তিন পাঁচ ছয় সাত ও আচ্ছা এখানে আমরা এটা করি নাই তো না থ্রি মাল্টিপ্লাই করে নেই থ্রি ইন্টু থ্রি হবে নয় হবে তার মানে দশ থেকে নয় গেলে এক আট পাঁচ হচ্ছে তোমার আট পাঁচ তেরো তেরো এগে চোদ্দো জন সরি চোদ্দো জন হ্যাঁ আগে রেজাল্টটা ঠিক আছে তাহলে আমরা কতজন শিক্ষার্থী দেখতে পাচ্ছি তিনটি ভাষার কেবল দুটি ভাষা নিয়েছে চোদ্দো জন তাহলে আমরা তিন নাম্বার ক্লোজ করে ফেললাম এবার চার নাম্বারে আসো যে কতজন শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ দুটি ভাষা নিয়েছে সর্বোচ্চ দুটি মানে কি সর্বোচ্চ দুটি কতটার মানে হচ্ছে দুই দুইটি একটি অথবা ন্যায় নেয় এমন অথবা ন্যায় নেই এমন তাহলে আসো সর্বোচ্চ দুটি ভাষা নিয়েছে আমরা এর অলরেডি পেয়ে গেছি আগের অংশ আগের এই তিনটাকে কাজে লাগালেই হয়ে যাবে হ্যাঁ দেখো এটা হচ্ছে পাঁচ নাম্বার না সরি চার নাম্বার তো দেখো এটা কিভাবে বলবো সর্বোচ্চ দুটি ভাষা নিয়েছে ভাষা নিয়েছে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা হচ্ছে
সংখ্যা এরা কারা এরা হচ্ছে দেখো টোটাল সেটটা থেকে জাস্ট মাঝখানেটা বাদ দিয়ে দিলে চলবে কেন জানো কারণ এদের মধ্যে বাকি যারা আছে তারা হয় দুটা নিয়েছে না হয় কেউ একটা নিছে না হয় কেউ নেয়নি হুম সো শুধু এইটাকে বাদ দিয়ে দিলে আমরা সর্বোচ্চ দুটি ভাষা নিয়েছে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা পেয়ে যাবো যেমন এই তিরিশ জন একটা ভাষায় নিয়েছে এই বিশ জন শুধু জার্মান নিয়েছে তেরো জন শুধু স্প্যানিশ নিয়েছে সাত জন শুধু জার্মান অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ দুইটাই করে নিয়েছে হ্যাঁ সর্বোচ্চ দুইটা এই দুইজন ফ্রেঞ্চ অ্যান্ড জার্মান নিয়েছে এই দুজন জার্মান অ্যান্ড স্প্যানিশ নিয়েছে আর বিশ জন যে কিছুই নেয়নি সো আমরা কি করব আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে পুরো সেটটা থেকে জাস্ট নাম্বার অফ ইউ থেকে নাম্বার অফ এফ ইন্টারসেকশন জি ইন্টারসেকশন এফকে মাইনাস করে দিলে চলবে এই এই থ্রিকে মাইনাস করে দিলে চলবে ওকে তাহলে করো শিক্ষার্থীর সঙ্গে হচ্ছে নাম্বার অফ ইউ মাইনাস নাম্বার অফ এফ ইন্টারসেকশন জি ইন্টারসেকশন এস কথাগুলো তোমাদের বুঝে বুঝে লিখতে হবে এখানে মুখস্থ করার কিছু নেই হ্যাঁ তাহলে একশো মাইনাস তিন জন সমান আমরা দেখতে পাচ্ছি সাতাশ জন সাতাশ জন সর্বোচ্চ দুইটি ভাষা নিয়েছে তারপর পাঁচ নাম্বার কোশ্চেনে চলে আসো পাঁচ নাম্বার কোশ্চেন ছিল কি কতজন শিক্ষার্থী কমপক্ষে দুইটি ভাষা নিয়েছে হ্যাঁ কমপক্ষে দুইটি মানে টু অ্যান্ড মোর দ্যান টু কমপক্ষে দুইটি মানে হচ্ছে দুইটি বা দুইটার বেশি তো দেখো ইতিমধ্যে আমরা এটা রেজাল্ট পেয়ে গেছি কমপক্ষে দুইটা ভাষা নিয়েছে কয়জন দুটি করে ভাষা নিয়েছে এই যে দেখো এটা তিন নাম্বারের আনসারটা ছিল দুটি ভাষা নিয়েছে কয়জন দুটি ভাষা নিয়েছে চোদ্দ জন ওকে দুটি ভাষা নিয়েছে কেবল দুটি ভাষা নিয়েছে চোদ্দ জন আর তিনটে ভাষা নিয়েছে কতজন বলো তিনজন জাস্ট এদেরকে যোগ করে দিলে চলবে তাহলে আসো আমরা কি করব কেবল দুটি ভাষা নিয়েছে এটা কীভাবে বের করব সরি সর্বোচ্চ কি কমপক্ষে দুটি দুটি কমপক্ষে দুটি মানে হচ্ছে দুইটি বা দুটির বেশি তাহলে দুইটি বা দুটির বেশি মানে হচ্ছে দুইটি অথবা তিনটি এরকমই তো বুঝাবে না এখানে চারটি বলার সুযোগ নেই কারণ চারটে স্যাট আমাদের এখানে নেই হ্যাঁ তাহলে আসো কমপক্ষে দুটি ভাষা নিয়েছে বলতে কমপক্ষে দুইটি ভাষা নিয়েছে ভাষা নিয়েছে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা সমান হচ্ছে দুটি নাম্বার অফ দুটি ভাষা নিয়েছে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা যোগ নাম্বার অফ তিনটি ভাষা নিয়েছে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্যাঁ তাহলে আমরা কি বলবো কেবল দুইটি নিয়েছে এমন শিক্ষার্থী প্লাস নাম্বার অফ কেবল তিনটি ভাষা নিয়েছে এমন শিক্ষার্থী হ্যাঁ কেবল কেবল তিনটি সরি কেবল তিনটি নিয়েছে এমন শিক্ষার্থী আচ্ছা কেবল দুটি নিয়েছে কেমন কতজন এটা আমরা তিন নাম্বারে করছে সো আমি এখানে আর করছি না চোদ্দ জন রেজাল্ট ছিল এবং কেবল তিনটিতে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ তিনজন ওরা উল্লেখ করে দিচ্ছে চোদ্দ যোগ তিন মানে হচ্ছে কয়জন রেজাল্ট হবে বলো সতেরো জন সতেরো জন হ্যাঁ এভাবে আমরা করে নিব এরপর আসো তারপরে বলেছে কতজন শিক্ষার্থী বড় জোর একটি ভাষা নিয়েছে বড় জোর একটি বা সর্বোচ্চ একটি তো সর্বোচ্চ একটি বলতে কি বোঝায় যে একটি বা একটি থেকে কম একটি বা একটি থেকে কম মানে নাম্বার অফ একটি একটি ভাষা নিয়েছে এমন শিক্ষার্থী যোগ নাম্বার অফ কোনো ভাষায় নেয়নি এমন শিক্ষার্থী কেমন তো আসো আমরা ছয়ের আনসার করতে যাচ্ছি সর্বোচ্চ একটি ভাষা নিয়েছে নিয়েছে এমন শিক্ষার্থী সমান এমন শিক্ষার্থী সংখ্যা সমান হচ্ছে নাম্বার অফ শুধু একটি বিষয় নিয়েছে এমন শিক্ষার্থী শুধু একটি বিষয় নিয়েছে এমন শিক্ষার্থী প্লাস নাম্বার অফ কোনো ভাষায় নেয়নি এমন শিক্ষার্থী কোনো ভাষাই নেয়নি এমন শিক্ষার্থী কেমন ওকে তার সঙ্গে আমরা কেবল একটি ভাষা নিয়েছে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা পেয়ে গেছিলাম কেবল একটি ভাষা নিয়েছে এমন শিক্ষার্থী ছিল তোমার তেষট্টি জন তোমরা দেখো দুই নাম্বার এটা করা আছে তেষট্টি জন আর কোনো বিষয় নেয়নি এরকম ছিল বিশ জন টোটাল হচ্ছে এইটি থ্রি জন তিরাশি জন শিক্ষার্থী কোনো ভাষায় নেয়নি আশা করি সেট রিলেটেড যে সমস্যাগুলো তোমরা এটা এইভাবে সলভ করে ফেলতে পারবা
আচ্ছা এটি এডি থ্রি হবে না সর্বোচ্চ একটি ভাষা নিয়েছে আমার শিক্ষার্থী হচ্ছে তেষট্টি যোগ বিশ হুম একটি বা একটি থেকে কম তেষট্টি যোগ বিশ মানে তিরাশি জন ওকে তো তোমরা এইভাবে স্যাট রিলেটেড সমস্যাগুলো সলভ করে ফেলতে পারবে ইনকে যদি প্রবলেম ফেস করে আমাকে জানাও এখন আমরা চলে যাব ওয়ান পয়েন্ট টুতে তো দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা ওয়ান পয়েন্ট টুতে চলে আসলাম ওয়ান পয়েন্ট টুতে তোমাদের টোটাল চার ক্যাটাগরির ফাংশন থাকতে পারে একটা হচ্ছে সরল ফাংশন ফাইভ এক্স প্লাস থ্রি এই টাইপের কোনো একটা সরল ফাংশন অথবা থাকতে পারে কোনো তোমার কি বলে এটা ফিকশনাল ফাংশন মানে হ্যাঁ ভগ্নাংশ ফাংশন স্কোয়ার রুট ফাংশন আবার একটা ফিকশনাল ফাংশন অ্যান্ড স্কোয়ার রুট ফাংশনকে কম্বাইন করে দেওয়া হয়েছে আর একটা হচ্ছে লগারিদমিক ফাংশন কেমন পাশে যে চিত্রটা দেখতে পাচ্ছ এটাও একইভাবে এই ফাংশনগুলোকে আমি রিপ্রেজেন্ট করেছি তো অনেক সময় হয় কি প্রশ্নে ফাংশনটার কোনো ডোম অ্যান্ড কোডোমেন দেওয়া থাকে না আবার কিছু কিছু প্রশ্নে ফাংশনটা শুরুতে তার ডোম অ্যান্ড কোডোমেন দেওয়া থাকে এই যে যে প্রথম যেটা দেখতে পাচ্ছ এটাকে আমরা বলবো ডোমেইন আর দ্বিতীয় অংশটা যেটা দেখতে পাচ্ছ এটাকে আমরা বলবো কোডোমেইন ওকে কখনো ডোমেন ওর কোডোমেনে উল্লেখ থাকতে পারে কখনো যেমন এখানে ডোমেন ওর কোডোমেনের কোনো উল্লেখ নেই আর এখানে ডোমেন আর কোডোমেনের উল্লেখ আছে এখানে যে সবসময় রিয়েল নাম্বার হবে এমনটা না এখানেও যে সবসময় রিয়েল নাম্বার হবে এমনটা না আমি এমনিতে দিলাম আর কি হ্যাঁ এখানে অনেক কিছু থাকতে পারে ওয়ান টু থ্রি সেট দিয়ে থাকতে পারে এখানেও থাকতে পারে রিয়েল নাম্বার মাইনাস টু থাকতে পারে এরকম কিছু থাকতে পারে হ্যাঁ তোমাদের অনেক কিছু থাকতে পারে সো দ্যাস নট ফ্যাক্ট মানে ডোমেন কোডোমেনের উল্লেখ থাকবে আর কোমেন ডো ডোমেন কোডোমেনের উল্লেখ থাকবে না এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি তোমাদের আমি বুঝাতে চাচ্ছি কেমন কোডো ডোমেন কোডোমেনের উল্লেখ থাকলে আমরা কিভাবে সলভ করবো আর ডোমেন কোডোমেনের উল্লেখ না থাকলে আমরা কিভাবে সলভ করবো এটুকু বুঝাবো অ্যাকচুয়ালি কোম কো ডোমেন আর কোডোমেনের উল্লেখ থাকা না থাকার উপর ডিফেন্ড করে অন টুটা কিভাবে বলবো হ্যাঁ কিভাবে অন টু শুধু এইটুকুর জন্য ডোমেন অ্যান্ড কোডোমেনের উল্লেখ থাকা না থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ শুধু অন টু যাচাই করার ক্ষেত্রে হ্যাঁ বাকিগুলোর জন্য এটা কোনো প্রভাব বিস্তার করে না বাকিগুলো একই ধরনের একইভাবে আমরা করে ফেলতে পারব এবার অবশ্য আমি এখানে তোমাদের জন্য কি কি প্রশ্ন সিলেক্ট করছি সেটা হচ্ছে ডোম নির্ণয় করো রেঞ্জ নির্ণয় করো অ্যাট এ টাইম অন টু কিনা যাচাই করো বিপরীত ফাংশন নির্ণয় করো এক এক কিনা যাচাই করো হ্যাঁ আপাতত আমরা এগুলো একটু দেখে নেব কারণ এই কাজগুলো সবচেয়ে বেশি পরিমাণ আসে মূলত তুমি যদি ডোম রেঞ্জ নির্ণয় করতে জানো তুমি অন টু কিনা সেটাও খুব সহজে যাচাই করে ফেলতে পারবে আবার বিপরীত ফাংশনও নির্ণয় করে ফেলতে পারবে কেমন তো আজকে আমি ডোম রেঞ্জ অন টু বিপরীত ফাংশন এই চারটা কাজ একসাথে করবো হ্যাঁ ডোম রেঞ্জ অন টু এবং বিপরীত ফাংশন চলো আমরা প্রথম ফাংশন নিয়ে কথা বলবো এক নাম্বার উইদাউট ডোমেনের ক্ষেত্রে হ্যাঁ যেমন দেখো প্রথম ফাংশনটা হচ্ছে এরকম ফাংশন অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ এক্স প্লাস থ্রি কেমন এরকম এই ফাংশনটার আমাদের কাজ হচ্ছে ডোম অ্যান্ড রেঞ্জ তৈরি নির্ণয় করতে হবে তো ডোম অ্যান্ড রেঞ্জ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো এক্সের এমন মানগুলো আমার আমরা ডোম বলবো যাদের জন্য ফাংশনটা রিয়েল নাম্বার হয় বা পুরো ফিগারটা রিয়েল নাম্বার হয় তো তুমি দেখো এখানে এক্সের যে মানটাই ব্যবহার করো না কেন যে কোনোটার জন্য এই ফাংশনটা কি হবে বলো রিয়েল হবে দ্যাটস ওয়াই এক্সের সমস্ত মানেই হচ্ছে ডোম বা রিয়েল নাম্বার থেকে এক্সের সমস্ত মানকে আমরা কি বলতে পারি ডোম বলতে পারি তো এই কথাটাকে আমরা এইভাবে বলবো যে এখানে ফাংশন অফ এক্স বিলংস টু রিয়েল নাম্বার হবে মানে এ ফাংশন অফ এক্স বলতে অ্যাকচুয়ালি ফাইভ এক্স প্লাস থ্রি পুরোটাকে বোঝাবে এটা কখন রিয়েল নাম্বার হবে রিয়েল নাম্বার হবে যদিও কেবল যদি যদিও কেবল যদি এক্সের মান কি হয় বলো এক্স বিলংস টু রিয়েল নাম্বার হয় এক্সের মান যদি রিয়েল নাম্বার বা বাস্তব সংখ্যা থেকে যেই কোনো মান বসাও পাঁচ দ্বারা গুণ করো তিন পাঁচ দ্বারা গুণ করে তিন যোগ করো দেখবে যে সংখ্যাটা আসছে ওটাও রিয়েল নাম্বার তাহলে এক্সের রিয়েল এক্সের রিয়েল নাম্বার বসিয়ে তুমি আনরিয়েল কোনো ব্যাপার এখানে আসবে না সো এক্স বিলংস টু রিয়েল নাম্বার হলেই ফাংশন অফ এক্স কি হয়ে যাবে বলো রিয়েল নাম্বার হয়ে যাবে সুতরাং দেখো সুতরাং ডোম অফ দিস ফাংশনকে আমরা এইভাবে লিখব এই ফাংশনের ডোম হচ্ছে রিয়েল নাম্বার এক্সের ভ্যালুগুলোইকে মূলত আমরা ডোম বলে থাকি এবার আসলে আমরা রেঞ্জ নির্ণয় করব কিভাবে কেমন তোমরা সবসময় এই ফর্মেটগুলো ফলো করলে আশা করি হয়ে যাবে রেঞ্জ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিব যে ধরি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ফাংশন অফ এক্স ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ফাংশন অফ এক্স ধরে নাও তারপরে এই যুজুলি আগাও এবং তোমার টার্গেট থাকবে এই ফাংশনটাকে এক্সের ফাংশনে ওয়াইয়ের ফাংশনে কনভার্ট করে নেওয়া হ্যাঁ বা এক্সের মান বের করা তাহলে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ফাইভ এক্স প্লাস থ্রি
তথা এক্স এর মান বের করে নিলাম নেওয়ার পরে আমরা যেটা করতে পারি তুমি দেখবে এই যে ফাংশনটা ওয়াই এর কোনো মানের জন্য আনরিয়েল আসে কিনা ওয়াই এর যে সকল মানগুলোর মানের জন্য এক্স এর মান বাস্তব হবে তারাই মূলত রেঞ্জ তার মানে ওয়াই এর মানগুলোকে আমরা রেঞ্জ বলবো ওই সকল মানকে আমরা রেঞ্জ বলবো যাদের জন্য এক্স এর মান কি হবে বলো বাস্তব হবে তাহলে কথাটা আমরা কিভাবে বলবো আমরা বলবো এখানে এক্স বি বিলংস টু রিয়েল নাম্বার হবে যদি ও কেবল যদি কেবল যদি দেখো ওয়াই যে কোনো মানের জন্য কিন্তু এক্স এর মান রিয়েল নাম্বার হবে হ্যাঁ কারণ ওয়াই তোমার যা ইচ্ছা তা বসাও তিন বিয়োগ করো পাঁচ দ্বারা ভাগ করো দেখবে সবসময় রিয়েল আসবে হ্যাঁ যদিও কেবল যদি ওয়াই বি বিলংস টু কী হয় বলো রিয়েল নাম্বার হয় এখন তোমাদের অনেকের মনে প্রশ্ন হচ্ছে রিয়েল নাম্বার বা আবার কি রিয়েল নাম্বার হচ্ছে সকল মূলদ আর অমূলদ সংখ্যা সকল মূলদ আর অমূলদ সংখ্যাকে আমরা সাধারণত রিয়েল নাম্বার বলি কারা আনরিয়েল যেমন রুটের ভিতর মাইনাস বা নেগেটিভ সামথিং এরা আনরিয়েল দ্য দ্যাস নট বিলংস টু রিয়েল নাম্বার এরা রিয়েল নাম্বার না তারপর হচ্ছে তোমার ধরো সামথিং ডিভাইডেড বাই জিরো এরা কি না ডাজ নট বিলংস টু রিয়েল নাম্বার এরা রিয়েল নাম্বার না ইনফিনিটি ডাজ নট বিলংস টু রিয়েল নাম্বার এরা রিয়েল নাম্বার না জিরো ইন্টু ইনফিনিটি ডাজ নট বিলংস টু রিয়েল নাম্বার এরা রিয়েল নাম্বার না তাই না তারপরে মনে করো লগ বা লন মাইনাস সামথিং মাইনাস লং লগ বা লন জিরো অথবা লগ বা লন মাইনাস সামথিং মাইনাস সামথিং ডাজ নট বিলংস টু কি বলো রিয়েল নাম্বার এর রিয়েল নাম্বার না তাহলে সমস্ত মূলত সংখ্যা অমূলত সংখ্যা মানে পূর্ণ সংখ্যা দশমিক সংখ্যা দশমিক সংখ্যা আবার দুই প্রকার একটা হচ্ছে সসীম একটা হচ্ছে অসীম আবার অসীম দশমিক সংখ্যা দুই প্রকার একটা হচ্ছে অসীম আবৃত একটা হচ্ছে অসীম অনাবৃত এই সবগুলোই কিন্তু রিয়েল নাম্বার তো এদের মধ্যে থেকে তুমি যে কোনোটা বসো তিন বিউ করে পাঁচ দ্বারা ভাগ করো দেখবে এক্সের মানও রিয়েল নাম্বার হবে দ্যাটস ওয়াই আমরা এক্ষেত্রে আমাদের রেঞ্জ অব দিস ফাংশনও কি বলতে পারি বলো রিয়েল নাম্বার বলতে পারি কারণ ওয়াইয়ের মানগুলোকে আমরা রেঞ্জ বলে থাকবো কেমন তাহলে আসো আমরা ইতিমধ্যে ডোম রেঞ্জ বের করে ফেললাম এবার আমাদের টার্গেট হচ্ছে যে অন টু কিনা আসলে ডোমেন রেঞ্জ বের করার পরে অন টু কিনা আমরা কিভাবে যাচাই করব প্রথমত যখন কোনো ফাংশনের ডোম এবং কো ডোমেনের উল্লেখ থাকবে না তখন তুমি দেখবে যে তোমার রেঞ্জটা রেঞ্জটা তোমার ডোমের ইকুয়াল বা ডোম থেকে ছোট কিনা তোমার রেঞ্জ ডোমের ইকুয়াল কিংবা ডোম থেকে ছোট কিনা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে রেঞ্জটা ডোমের ইকুয়াল ইকুয়াল সো ফাংশনটা অন টু ফাংশনটা কি বলো অন টু কোনো কারণে রেঞ্জ যদি ডোম থেকে বড় হয়ে যায় তখন ফাংশনটাকে আমরা কি বলবো বলো অন টু নয় বলবো যেমন তোমার ডোম আসছে কি তোমার ডোম অব দিস ফাংশন আসছে রিয়েল নাম্বার রিয়েল নাম্বার মাইনাস হাফ আর তোমার ইয়ে আসছে কি বলো তোমার রেঞ্জ অব দিস ফাংশন আসছে কি অল রিয়েল নাম্বার ওকে তাহলে দেখো তোমার রেঞ্জটা কিন্তু ডোম থেকে বড় আসছে তখন সেই ফাংশনটাকে আমরা অন টু ফাংশন বলবো না ওকে কখন যখন ডোমেন এন্ড কো ডোমেনের উল্লেখ থাকবে না এবার আসো যখন কো ডোমেনের উল্লেখ থাকবে আমি একটু নিচে করে দেখাচ্ছি যেমন যেমন কিছুক্ষণ আগে পাশে যে ফাংশনটা ছিল আমি বলেছি অ্যাপ সাজ দ্যাট আর টেন্স টু আর এরকম ছিল তাই না এখন আমরা আগের মতো ডোমেন এন্ড কো ডোমেন রেঞ্জ বের করব রেঞ্জ বের করে এবার রেঞ্জটাকে যদি কো ডোমেনের উল্লেখ থাকে এবার ডোমেনের সাথে না আমরা কো ডোমেনের সাথে কম্পেয়ার করব আমরা দেখবো আমাদের রেঞ্জটা কো ডোমেনের ইকুয়াল কি না রেঞ্জ কো ডোমেনের ইকুয়াল যদি হয় তাহলে অন টু আর যদি না হয় অন টু না তো এখানেও দেখতে পাচ্ছি রেঞ্জটা কো ডোমেনের ইকুয়াল দ্যাটস ওয়াই অন টু তাহলে যেহেতু রেঞ্জ অব দিস ফাংশন ইজ ইকুয়াল টু কো ডোমেইন কো ডো মেইন সুতরাং সুতরাং ফাংশনটি ফাংশনটি অন টু ফাংশন কেমন অন টু ফাংশন আমরা বলবো তাহলে কথাটা বোঝার চেষ্টা করো কোডোমেন উল্লেখ থাকলে কোডোমেনের সাথে রেঞ্জকে কম্পেয়ার করবা আর যদি কোডোমেন উল্লেখ থাক না থাকে রেঞ্জকে আমরা ডোমের সাথে কম্পেয়ার করবো কম্পেয়ারের ধরনটা একটু ভিন্ন যে যদি কোডোমেনের উল্লেখ না থাকে তখন রেঞ্জকে ডোম থেকে ডোমের সমান কিংবা ছোট হতে হবে আর যদি কোডোমেনের উল্লেখ থাকে তখন রেঞ্জকে কোডোমেনের ইকুয়াল হতে হবে তখন অন টু বলতে পারবো আদারওয়াইজ অন টু বলতে পারবো না এবার আসো এই হচ্ছে পার্থক্য হ্যাঁ আশা করি তোমাদের মনে থাকবে কোন ফাংশনের ডোম কোডোমেন উল্লেখ আছে কেন আসে না না এটার উপর বেশ করে আমরা কিভাবে কথাটা বলবো এবার আসো আমরা কিভাবে আসলে বিপরীত ফাংশন নির্ণয় করব তোমরা যখন রেঞ্জ বের করে ফেলো তোমরা যেভাবে রেঞ্জ বের করে ফেলো এই যে ফাংশনটা এটাকে কি বলা হয় জানো এই যে ফাংশনটা এক্সেস ইকুয়াল টু সামথিং যেটা পেয়েছো এটাকে আমরা বলি ফাংশন অফ ওয়াই এটাকে আমরা কি বলবো বলো ফাংশন অফ ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এত সরি ওয়াই ইনভার্স এফ ইনভার্স অফ ওয়াই এক্সেস ইকুয়াল টু সামথিং যেটা পেয়েছো এটার আরেকটা নাম কি 
एफ एक्स इज इक्ल टू सामथिंग जो पे यार नाम हम एफ इनवार्स अफ वाई एफ इनवार्स अफ वाई समान कत वाई माइनस थ्री डिवाइड बै फाइव तेल देखो सूतरा एफ इनवार्स अफ एक्स टा कत एफ इनवार्स अफ एक्स समान हम एक्स माइनस थ्री डिवाइड बै फाइव तै तो बेर हो ग मैं रेंजर पर दूटे लाइन बेर कर लेकिन फांगशन विपरीत फांगशन पे जाब हाँ ये तेल तीन टाज एट ए टाइम चार्ट काज एट ए टाइम कर लम एक हम डोम निर्णय करा एक हम रेज निर्णय करा एक हम अन्टू क्या जाचाई करा एक हे इनार्स क्यों बेर करते हैं एट ए टाइम देखे फिलल कैमन एरपर आप नम्बर ए तीन नम्बर फांगशन क्यों सल्व करब रेज एंड डोम एंड रेज बेर करते इनार्स ये फिलते पर देखो दुई नम्बर फांगशन जो फ्रैक्शनल फांगशन भग्नांश फांगशन फांगशन अफ एक्स इज इक्ल टू देवा टू एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बै फाइव एक्स माइनस नाइन ये सकल राशि क्षेत्र में डोम एंड रेज बेर कर क्षेत्र तुम्हें एक सतर्क होते हैं से क्षेत्र में सत्य थक इर क्षेत्र मैं फ्रैक्शनल फांगशन क्षेत्र में हर इज नट इक्ल टू जिरो कारण हर जो जिरो हो जाए सामथिंग डिवाइड बै जिरो हार कारण यह राशि अबास्तव शंका हो जाए से क्षेत्र में तुम्हारा क्यों बोलबा बोल ये देखो फांगशन अफ एक्स दिलंगस टू रियल नम्बर जदिओ कैबल जो जदिओ कैबल जो जदिओ कैबल जो हर इज नट इक्ल टू जिरो है मैं फाइव एक्स माइनस नाइन इज नट इक्ल टू जिरो है अर्थात हर शून्य हम क्योंकि ये अवस्तव हो जाए दैट्स हर का जान शून्य ना से खान एक्सर मान बेर करब कारण एक्सर मान के तो डोम बला है ना बा डोम बला है सूतरा एक्स इज नट इक्ल टू कत होते बोलो नाइन बै फाइव होते हैं तुम्हें देखो इन्हें जब नाइन बै फाइव बसाई एक्सर मान फाइव फाइव कैंसल हो जाए नाइन माइनस नाइन माइनस जिरो हो जाए सो एट अवस्तव संख्या हो जाए वास्तव है ना तर मैंने एक्सर मान कि होते नाइन बै फाइव होते तो डोम अफ दिस फांगशन कत ये फांगशन डोमेन होल रियल नम्बर माइनस नाइन बै फाइव ए रखम एबारे रेज क्यों बोलो आगे मत धरेब जो धरी वाइज इक्ल वाइज इक्ल टू फांगशन अफ एक्स कम वाइज इक्ल टू टू एक्स प्लस थ्री डिवाइड बै फाइव एक्स माइनस नाइन तेल ये क्यों करब ए वाइर फांगशने कन्भार्ट कर फिलब तथा एक्सर मान बेर करब क्रस माल्टिफिकेशन कर टू एक्स प्लस थ्री इज इक्ल टू हो फाइव एक्स वाई माइनस नाइन एक्स राशिगुल एक साथ नहीं आसो जमन टू एक्स माइनस फाइव एक्स वाई इज इक्ल टू माइनस कत सरि नाइन वाई हो माइनस नाइन वाई माइनस थ्री बाखान एक्स कम नहीं कारण हमें एक्सर मान बेर करब टू माइनस फाइव वाई इज इक्ल टू हम माइनस नाइन वाई माइनस थ्री बास इज इक्ल टू हमें कि पे जा माइनस कमन नहीं माइनस कमन नहीं फेल नाइन वाई प्लस थ्री एखान माइनस कमन नहीं फेले फाइव वाई माइनस टू हो जाए हाँ माइनस माइनस कैंसल कर दो तब एक समान पे गलम नाइन वाई प्लस थ्री डिवाइड बै फाइव वाई माइनस टू तेल रेंजर जो आप क्यों कथा बोलो आप ये जो भग्नांश फांगशन एक्स बिलंगस टू रियल नम्बर है जो हर समान शून्य ना हो जदि ओ कैबल जो हर हर हो फाइव वाई माइनस टू फाइव वाई माइनस टू इज नट इक्ल टू कि बोलो जिरो है तेल हर शून्य ना हो मान कि वायर मान बेर करते हैं कारण वायर मान के तो रेंज बोली अर्थात अर्थात वाई इज नट इक्ल टू कत है बोलो टू बै फाइव तेल एन देखो आपब सूतरा रेंज अब दिस फांगशन अल रियल नम्बर माइनस टू बै फाइव एन देखो ये ऑन टू क्या ये देखो अन टू क्या एखे रेंज हे अल रियल नम्बर माइनस टू बै फाइव एखे डोम हे अल रियल नम्बर माइनस नाइन बै फाइव तेल उपादान संख्या समान रेंजर उपादान रियल नम्बर थे एक कम और डोमर उपादानों रियल नम्बर थे एक कम सो डोम रेंज ए डोमर उपादान संख्या कैमन बोलो डोम ए रेंजर उपादान संख्या समान सो एक क्षेत्र में फांगशन टी की फांगशन बलब अन टू फांगशन बलब कम सूतरा प्रदत्त फांगशन एक अन टू फांगशन प्रदत्त फांगशन फांगशन अन टू फांगशन कम और इनवार्स तो बल्लम कि भाव करते हैं एक्स इज इक्ल टू एफ इनवार्स अफ वाई आर एफ इनवार्स अफ रेज क्यों सरि विपरीत फांगशन क्यों करवा 
एक्स मान हे एफ इन वार्स अफ वाई एफ इन वार्स अफ वाई मान कत बोलो नाइन वाई प्लस थ्री डिवाइड बै वाई माइनस टू एबार एफ इन वार्स अफ एक्स बेर कर करवा जस्ट ये वायर परिवर्तन एक्स बसा दी है नाइन एक्स प्लस थ्री डिवाइड बै फाइव एक्स माइनस टू ये तो इनवार्स बेर कर फिलना तैना रेन्ज थे इनवार्स सो जटिल भाव भापार दरकार नहीं एन देख जदि तुम्हारे कोडोम उल्लेख थकत जमन जी बोलम जो फांगशनटार जो एक कोडोम धरिए दिल एफ सज दैट एफ सज दैट रियल नम्बर माइनस नाइन बै फाइव टेंस टू रियल नम्बर तक कि अन टू हतो कि ना तक आप देखते रेन्ज आसल रियल नम्बर माइनस टू बै फाइव देखो अल रियल नम्बर माइनस टू बै फाइव अथच हमारे कोडोम की अल रि अल रियल नम्बर तक ये फांगशन के फांगशन बोलते पर क्यों पब ना कारण रेन्ज इज नट इक्ुअल टू कोडोम सूतरा फांगशन टी सूतरा फांगशन टी ऑन टू नये बोल कम ऑन टू नय आशा करी बुझाते पे कन्सेप्ट कि अपन एरपर आसान स्कोयर रूट फांगशन की भाव सल्व करब तीन नम्बर फांगशन अफ एक्स इज इक्ल टू रूट ओवर फाइव एक्स माइनस नाइन देव आता क्या भाव सल्व करवा सो देखो हमें बोलो जो रूटर भरे जो राशि आज गैटार दें जिरो होते हैं इज गैटार दें इक्ुअल जिरो होते हैं कारण लेस दें जिरो हम रूट ओवर माइनस सामथिंग चले आस अवस्था तो एक क्षेत्र में तुम्हारा बोलवा डोम बेर कर कथाटा के तुम्हारे माथाय रखते हैं फांगशन अफ एक्स बी बिलंगस टू रियल नम्बर जदि कैबल जो देखो ये पाँचटा फांगशन ही एन कथा बोलते जा पाँचटा फांगशन ही डोम तुम्हार विशेषकर डोम निर्णय बेपार आलदा हाँ रेन्ज निर्णय बेपार तो एक ही शेष दिखे कथाटा आलदा हाँ ये कथाटा के भलोभ में अबजार्व करते जो सरल फांगशन हमें क्या भाव बोलब भग्नांश फांगशन हमें क्या भाव बोलब स्कोयर रूट फांगशन हमें क्या भाव बोलो स्कोयर रूट एंड फैक्शनल फांगशन कम्बाइन हमें क्या भाव बोलो लगारिदमिक फांगशन हमें क्या भाव कथागुलो बोलो तेल फांगशन अफ एक्स बिल रियल नम्बर है जदिव कैबल जो कि रूटर भरे जो राशि थको ये केमन होते हैं फाइव एक्स माइनस नाइन इज गैटार दें और इक्ुअल जिरो होते हैं गैटार दें इक्ुअल जिरो जिरो है अर्थात से खान एक्सर मान सम्पर्क एक धारणा नहीं नाओ अर्थात फाइव एक्स इज गैटार दें और इक्ुअल नाइन और एक्स इज गैटार दें और इक्ुअल नाइन बै फाइव होते हैं ओके तेल रेन्ज क्यों बोलो डोम की भावे बोलो सूतरा डोम अब दिस फांगशन एक क्षेत्र में दुई भाव बला जो पे एक्स सज दैट एक्स बी बिलंगस टू रियल नम्बर एवं देखो एक्स इज गैटर दें और इक्ुअल नाइन बै फाइव एभवे बला जो पे एभवे बोलते पर अथवा एभवे बोलते पर जमन देखो एक्सर मान नाइन बै फाइव समान कि बड़ो तुम जो संख्या रेखे बेपार रिप्रेजेंट करो धरो ये हे नाइन बै फाइव ओके ये नाइन बै फाइव तेल संख्या रेखा थे बुझे नाइन बै फाइव समान एवं तरह बड़ो मैं इनफिनिटर दिखे जाता जो इनफिनिटी बी हाँ प्लस इनफिनिटी बोली तो नाइन बै फाइव थे बड़ो प्लस इनफिनिटी दिखे जाता है यहाँ के रिप्रेजेंट करब क्लोज इंटरवाल दिए जेहतु नाइन बै फाइव समान और तरह बड़ो कमा प्लस इनफिनिटी तो इनफिनिटी क्लोज इंटरवाल दीबे ना कारण इनफिनिटी डज नट बिलंगस टू रियल नम्बर इनफिनिटी वास्तव संख्यार अंतर्भुक्त नय इनफिनिटी ठीक आगे गए थेमे जाए ओपन इंटरवाल मैं इनफिनिटी ठीक आग पर्त इनफिनिटी ना नाइन बै फाइव के समान कि बड़ो बाट बड़ो बोलते एम ना जो इनफिनिटी पर्त इनफिनिटी ठीक आगे थेमे जाए कोथाए थे रेखे जाए ना कारण आप तो जानी ना जो इनफिनिटी की ओके तेल यह लिखते परि ए रेन्ज हमें क्यों बोलो देखो रेन्जर जो आगे मत बोल आर सरि धरि वाइज इक्ल टू फांगशन अफ एक्स वाइज इक्ल टू फांगशन अफ एक्स वाइज इक्ल टू फांगशन अफ एक्स मानी कत रूट ओवर फाइव एक्स माइनस नाइन हमारे टार्गेट हो मान बेर वाई स्कोयर इज इक्ल टू हम फाइव एक्स माइनस नाइन एक्स इज इक्ल टू हम देखो वाई स्कोयर प्लस नाइन डिवाइड बै फाइव ओके तो ये एक आर सरल फांगशन फ्रैक्शनल ना कारण हरे को चलक ये देखते पासी ना सो ये बोलो लिनियर फांगशन सरल फांगशन हाँ तेल आसो आप सूतरा बोलो एक्स बी बिलंगस टू रियल नम्बर है जदि ओ कैबल जो वाई जेको मान जो रियल नम्बर हो जाए तईना वाई जै जा इच्छा ता बसाओ 
বর্গ করো নয় যোগ করো পাঁচ দ্বারা ভাগ করে দাও দেখবে এক্স এর মান বাস্তব সংখ্যা হবে তাহলে যদিও কেবল যদি ওয়াই বি বিলংস টু রিয়েল নাম্বার হয় তাহলে আমাদের রেঞ্জ অফ দিস ফাংশন কি রেঞ্জ অফ দিস ফাংশন হচ্ছে অল রিয়েল নাম্বার তাহলে আমরা ইতিমধ্যে বিপরীত ফাংশন কিভাবে বের করতে হবে শিখে গেছো এক্স মানে হচ্ছে কি বলো এফ ইনভার্স অফ ওয়াই এফ ইনভার্স অফ ওয়াই সমান হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস নাইন ডিভাইড বাই ফাইভ তাহলে এফ ইনভার্স অফ এক্স কত এফ ইনভার্স অফ এক্স মানে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন ডিভাইড বাই ফাইভ দুটে বাড়ালে ইনভার্স পেয়ে যাবে এখান থেকে শুরু করি এখানে শেষ ইনভার্সের জন্য এবার অন টু কিনা যেহেতু এখানে দেখো আমি কো ডোমেনের উল্লেখ করিনি সো আমি ডোমের সাথে কম্পেয়ার করব এটা রেঞ্জ অল রিয়েল নাম্বার আর ডোম হচ্ছে রিয়েল নাম্বারের কিছু উপাদান মাত্র তাই না কিছু উপাদান অনেক উপাদান রিয়েল নাম্বার থেকে বাদ পড়ে গেছে তাহলে রেঞ্জ ইজ গ্যাটার দেন ডোম যেহেতু রেঞ্জ অফ দিস ফাংশন রেঞ্জ অফ দিস ফাংশন ইজ গ্যাটার দেন ডোম অফ দিস ফাংশন বড় সুতরাং ফাংশনটি কি না বলো অন টু না সুতরাং ফাংশনটি অন টু নয় অন টু নয় কিন্তু তোমাদের এখানে যদি কোডোমেনের উল্লেখ থাকতো কোডোমেন যেমন এর আগে যেমন বলেছে যে এইটার ক্ষেত্রে এইটার ক্ষেত্রে যেমন কোডোমেন তোমার এই ফাংশনটার জন্য উল্লেখ করা আছে এই ফাংশনটার জন্য যদি এই কোমের ডোমেনটা হতো তখন আমাদের রেঞ্জ কিন্তু কোডোমেনের কি হয়ে যেত বলো এই যে কোডোমেনের ইকুয়েল হয়ে যেত তখন আমরা ফাংশনটাকে কি ফাংশন বলবো বলো অন টু ফাংশন বলবো আশা করি বুঝতে পেরেছো হ্যাঁ এবার আসলে আমরা চলে যাব চার নাম্বার কনসেপ্টে চার নাম্বার ফাংশন অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু এক্স প্লাস থ্রি ডিভাইড বাই রুট ওভার ফাইভ এক্স মাইনাস নাইন এই রুটটা নিচেও থাকতে পারে বা উপ উভয় উভয় দিকে থাকতে পারে তো রুট যদি হরে থাকে মূর্তে করতে হচ্ছে রুট যদি হরে থাকে সেক্ষেত্রে ডোম কথাটা বলার ক্ষেত্রে যেমন ফাংশন অফ এক্স বি বিলংস টু রিয়েল নাম্বার হবে বলবেন যদি ও কেবল যদি কেবল যদি দেখো রুটের ভিতরে যাই থাকবে অনলি গ্যাটার দেন জিরো হবে গ্যাটার দেন আর ইকুয়াল বলতে পারবে না কারণ এখানে জিরো হলেও কিন্তু সমস্যা আছে জিরো হলে সামথিং ডিভাইড বাই জিরো হওয়ার কারণে এটা ইনফিনিটি হয়ে যাবে সো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা রুটের ভিতরে থাকবে সেটা ইজ গ্যাটার দেন জিরো বলবো কিন্তু রুটটা যদি এইভাবে থাকতো এইভাবে থাকতো শুধু ফাংশনটা এটা হতো তাহলে আমরা এটা ইজ গ্যাটার দেন আর ইকুয়াল জিরো বলতাম মানে একটা ইকুয়াল সাইন দিতাম কিন্তু এটা হরে থাকার কারণ আমরা ইকুয়াল সাইনটা দিব না খেয়াল রাখবো তাহলে দ্যাট এমপ্লাইজ এক্স ইজ গ্যাটার দেন অনলি গ্যাটার দেন কত হবে বলো নাইন বাই ফাইভ তাহলে ডোম অফ দিস ফাংশনকে আমরা দুইভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি একটা হচ্ছে এক্স হ্যাজ দ্যাট এক্স বি বিলংস টু রিয়েল নাম্বার এবং এক্স ইজ গ্যাটার দেন নাইন বাই ফাইভ এভাবে বলতে পারো অথবা তোমরা বলতে পারো যে এভাবে নাইন বাই ফাইভ থেকে বড় মানে নাইন বাই ফাইভ থেকে প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত তবে ওফেন ইন্টারভেল কারণ নাইন বাই ফাইভের ইকুয়াল না নাইন বাই ফাইভ থেকে বড় ওফেন ইন্টারভেল সংখ্যা রেখায় দেখো এটা যদি নাইন বাই ফাইভ হয় তাহলে নাইন বাই ফাইভ থেকে বড় মানে এদিকে বাট এটা সমান না এদিক এখান থেকে হ্যাঁ প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত তাহলে যখন সমান হবে না তখন ওফেন ইন্টারভেল ব্যবহার করবো ওফেন ইন্টারভেল ব্যবহার করবো কেমন আচ্ছা ইন্টারভেল নিয়ে না হয় তোমাদের সাথে আর একটা ক্লাস নেওয়া যেতে পারে এবার রেঞ্জের দিকে চলে যাও রেঞ্জের জন্য আমরা ধরে নিব যে ধরি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ফাংশন অফ এক্স কেমন বা ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ফাংশন অফ এক্স সমান কত ছিল টু এক্স প্লাস থ্রি ডিভাইড বাই রুট ওভার ফাইভ এক্স মাইনাস নাইন ছিল স্কোয়ার করো উপর পক্ষে ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ফর্মুলা দিয়ে দাও ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস চার তিন চারে বারো টুয়েলভ এক্স প্লাস নাইন ডিভাইড বাই ফাইভ এক্স মাইনাস নাইন আচ্ছা বা ক্রস মাল্টিফিকেশন করে আমরা কী পাচ্ছি ফাইভ এক্স ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস নাইন ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস টুয়েলভ এক্স প্লাস নাইন এরকম পাচ্ছি হ্যাঁ তো এক্সেরগুলোকে একসাথে রেখে তোমরা কমন টমন নিয়ে এক্সের মান বের করার চেষ্টা করবা আমরা পাচ্ছি ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস টুয়েলভ এক্স বলো মাইনাস ফাইভ এক্স ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে তোমার নাইন ওয়াই স্কোয়ার নাইন ওয়াই স্কোয়ার প্লাস নাইন কেমন তো এখান থেকে আমাদের টার্গেট থাকবে এক্সের মান বের করা ওকে চলো আমরা এক্সের মান বের করার দিকে যাই আচ্ছা একটু জটিল ফাংশন সয়েস করে ফেলছি ব্যাপারটা থেকে এক্সের মান বের করাটা একটু দূরও হচ্ছে আচ্ছা দেখো এটা এক্সের দিকে এত সমীকরণ নিয়ে যাও এখান থেকে এক্স কমন নাও টুয়েলভ মাইনাস ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার ইন্টু এক্স ইজ ইকুয়াল টু নাইন ওয়াই স্কোয়ার প্লাস 
কেমন তো আসো আমরা এখানে ফর্মুলা দেওয়ার চেষ্টা করব এটাকে আমরা লিখব টু এক্স টু এক্স হোল স্কোয়ার প্লাস হুম এখান থেকে যদি ফোর কমন নিয়ে ফেলে এটা ফোর দ্বারা ডিভাইড হয়ে যাবে না আচ্ছা আচ্ছা এখানে সূত্র দাও টু এ বি দেখো টু ইন্টু এ হচ্ছে টোয়াইজ এক্স বি হচ্ছে তার মানে আমরা বি হিসাবে কাকে নিব এমনভাবে নিব যাতে এই রাশিটা ঠিক থাকে আমরা কাকে বি হিসাবে নিতে পারি বলতো আমরা বি হিসাবে নিব ওয়ান বাই ফোর ইন্টু টুয়েলভ মাইনাস ফাইভ ওয়াই স্কোয়ারকে তাহলে দেখো ফোর সাথে ফোর ক্যান্সেল হয়ে যাবে টুয়েলভ মাইনাস ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইড এক্স এরকম চলে আসছে তাহলে বি হিসাবে যেটা নিচ্ছে এটাকে আবার স্কোয়ার করে দাও ওয়ান বাই ফোর ইন্টু টুয়েলভ মাইনাস ফাইভ ওয়াই কেমন টুয়েলভ মাইনাস ফাইভ ওয়াই হোল স্কোয়ার এই পুরো রাশিটা এখানে ছিল না এটাকে আবার বাদ দিয়ে দাও ওয়ান বাই ফোর ইন্টু টুয়েলভ মাইনাস ফাইভ ওয়াই হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু নাইন ওয়াই স্কোয়ার প্লাস নাইন আসলে এই ম্যাথটাই এত জটিল হয়ে যাবে জটিল করাটা আমার উদ্দেশ্য ছিল না বাট হয়েই গেছে হ্যাঁ এই এই জায়গাটা যদি আমি চলক ব্যবহার না করে কোনো ফাইভ বা ফোর বা থ্রি দিতাম তাহলে এত জটিল হতো না আচ্ছা ধরো কি এরকম জটিল যদি ইনকেজ হয় তখন আমরা কিভাবে সলভ করব এটাও তো আমাদের জানা দরকার না তাহলে দেখো প্রথম অংশকে ফর্মুলা দাও আমরা পাচ্ছি টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই ফোর অফ টুয়েলভ মাইনাস ফাইভ ওয়াই হোল স্কোয়ারের ফর্মুলা এটা হচ্ছে কার ফর্মুলা টু এক্স প্লাস এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের ফর্মুলা এবং বাসি বাকি রাশিগুলোকে আমরা উপাসে নিয়ে যাই নাইন ওয়াই স্কোয়ার প্লাস নাইন প্লাস ওয়ান বাই ফোর অফ টুয়েলভ মাইনাস ফাইভ ওয়াই হোল স্কোয়ার এটা বাড়তে আসছে এটাকে আমরা এই পাশে নিয়ে আসি ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা কী পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি টু এক্স প্লাস মাল্টিপ্লাই করো টুয়েলভ ইন্টু ফোর মানে হচ্ছে থ্রি মাইনাস ফাইভ ওয়াই বাই ফোর হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে নাইন ওয়াই স্কোয়ার প্লাস নাইন প্লাস ওয়ান বাই সিক্সটিন ওয়ান বাই সিক্সটিন এটাকে স্কোয়ার করলে ওয়ান ফোরটি ফোর পাঁচ বারো ষাট ষাট দুগুণ হচ্ছে একশো বিশ ওয়ান টোয়েন্টি ওয়াই প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার এরকম একটা রেজাল্ট আসছে আর কি হ্যাঁ আচ্ছা বা টু এক্স প্লাস থ্রি মাইনাস ফাইভ ওয়াই ডিভাইড বাই ফোর ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে রুট ওভার এইটা নাইন ওয়াই স্কোয়ার প্লাস নাইন প্লাস ওয়ান বাই সিক্সটিন সিক্স ওয়ান ফোরটি ফোর ডিভাইড বাই সিক্সটিন কত ওয়ান ফোরটি ফোর বাই সিক্সটিন নাইন নাইন মাইনাস ওয়ান টোয়েন্টি বাই সিক্সটিন এটা হচ্ছে ফিফটিন বাই টু ফিফটিন ওয়াই ডিভাইড বাই টু আর এটা আমাদের এইভাবে থেকে যাবে টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইড বাই সিক্সটিন থেকে যাবে কেমন আচ্ছা বা আমরা আফটার অল কী পাচ্ছি দেখো টু এক্স ইজ ইকুয়াল টু আমরা কত পাচ্ছি রুট ওভার ওয়াই স্কোয়ারগুলোকে একসাথে নিয়ে আসো নাইন প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইড বাই সিক্সটিন অফ ওয়াই স্কোয়ার তারপরে নাইন নাইন এইটিন সরি নাইন থাকবে ওয়াই রাশি পাচ্ছ মাইনাস ফিফটিন ওয়াই ডিভাইড বাই টু প্লাস এইটিন আচ্ছা আর এই দুটাকে পাশে নিয়ে আসো প্লাস ফাইভ ওয়াই বাই ফোর মাইনাস থ্রি কেমন আচ্ছা তাহলে আমরা পেলাম কত টু এক্স ইজ ইকুয়াল টু পেলাম এত হুম এত যোগ এত তাহলে এক্স ইজ ইকুয়াল টু কত এইটা ডিভাইডেড বাই টু এই পুরো ফিগার ডিভাইড বাই টু আচ্ছা অনেক অর্ড আসছে আমি আসলে জানতাম না এরকম আসবে ষোলো যোগ নয় ষোলো কত ষোলো নয় একশো চুয়াল্লিশ যোগ পঁচিশ ওয়ান সিক্সটিন তো এটা একটা সরল ফাংশন যাওয়া আমার অনেক কষ্ট করে এক্সের মান বের করছি যেটা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না উদ্দেশ্য ছিল এক্সের মান বের করা রেঞ্জের জন্য তো যাই হোক এখানে এক্স বি বিলংস টু রিয়েল নাম্বার হবে যদিও কেবল যদি দেখো এখানে ওয়াইয়ের যে কোনো মান তুমি বসাও 
যাই আসুক সেটাকে রুট করো রুট করে যোগ বিয়োগ করে দুই দ্বারা ভাগ করে এটাও রিয়েল নাম্বার হবে যদিও কেবল যদি ওয়াই বি বিলংস টু কত হয় বলো রিয়েল নাম্বার হয় সুতরাং আমরা বলবো রেঞ্জ অফ দিস ফাংশন ইজ ইকুয়াল টু কত রেঞ্জ অফ দিস ফাংশন ইজ ইকুয়াল টু রিয়েল নাম্বার তো আমরা রিয়েল নাম্বার বের করে ফেললাম এবার আসলে আমাদের যদি বিপরীত ফাংশন বের করতে বলে এক্স মানে হচ্ছে এফ ইনভার্স অফ ওয়াই আর এফ ইনভার্স অফ ওয়াই এখানে ইনফুট করে দিলে এফ ইনভার্স অফ ওয়াই পেয়ে যাওয়ার পরে এক্স বসালে অর্থাৎ ওয়াইকে এক্স দ্বারা যদি তুমি চেঞ্জ করে দাও সেটাই হচ্ছে আমাদের বিপরীত ফাংশন অন টু কি না অন টু কি না অন টু ক্ষেত্রে দেখো আমি যদি এই ফাংশনটার ক্ষেত্রে কো ডোমেনই উল্লেখ করে নিই আমি রেঞ্জের সাথে কম্পেয়ার করবো ডোমের সাথে কম্পেয়ার করব আমার ডোম হচ্ছে নাইন বাই ফাইভ থেকে বড় এবং ইনফিনিটি পর্যন্ত আর আমার রেঞ্জ হচ্ছে অল রিয়েল নাম্বার তাহলে আমার রেঞ্জ বড় ডোম ছোট তাহলে এটা অন টু নয় যেহেতু তুমি কমেন্ট করতে পারো যেহেতু রেঞ্জ অফ দিস ফাংশন ইজ নট ইকুয়াল টু রিয়েল নাম্বার সুতরাং ইজ গ্যাটার দেন রিয়েল নাম্বার সুতরাং ফাংশনটি কি নয় সুতরাং ফাংশনটি অন টু নয় কিন্তু এর আগে যে কোডোমেন্টের উল্লেখ ছিল সে অনুযায়ী অন টু সো কোডোমেন থাকলে একভাবে কোডোমেন না থাকলে আমরা অন্যভাবে সলভ করে নেব এরপরে ফাংশনটাতে আসো পাঁচ নাম্বারের ক্ষেত্রে ফাংশন অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু ছিল লন এ প্লাস এক্স ডিভাইডেড বাই বলো এ মাইনাস এক্স এরকম ছিল তো চলো আমরা ডোম লগারিদমিক ফাংশনের ক্ষেত্রে একটা সরল লগারিদমিক থাকতে পারে আবার এভাবে ফ্র্যাকশনাল লগারিদম থাকতে পারে আচ্ছা আমি দুটাই দেখানোর চেষ্টা করবো তোমাদেরকে দেখো আমরা বলবো ফাংশন অফ এক্স বে বিলংস টু রিয়েল নাম্বার হবে যদি ও কেবল যদি কেবল যদি লক বা লনের পাশে যেটা থাকবে এটা ইজ গ্যাটার দেন জিরো হতে হবে ইকুয়ালও জিরো বলা যাবে না ইজ গ্যাটার দেন জিরো ওকে তাহলে এ প্লাস এক্স ডিভাইড বাই এ মাইনাস এক্স ইজ গ্যাটার দেন জিরো হয় মনে রাখবা কোনো ভগ্নাংশ যদি শূন্য হয় শূন্য থেকে বড় এই কথার মানে হচ্ছে তার লব শূন্য থেকে বড় হরও শূন্য থেকে বড় হতে হবে অথবা লব হর দুটাকে শূন্য থেকে ছোট হলেও ভগ্নাংশটা শূন্য থেকে বড় হবে তাহলে এক নাম্বার কন্ডিশন হচ্ছে অর্থাৎ খেয়াল করো অর্থাৎ এক নাম্বার কন্ডিশনে এ প্লাস এক্স লব ইজ গ্যাটার দেন জিরো এবং হর ইজ গ্যাটার দেন জিরো সে এখান থেকে এক্সের মান বের করে আনো দ্যাট এম প্লাস এক্স ইজ গ্যাটার দেন মাইনাস এ এবং এখান থেকে এক্সের মান বের করে আনো মাইনাস এক্স ইজ গ্যাটার দেন মাইনাস এ এক্স ইজ লেস দেন হচ্ছে এ ওকে তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি এখান থেকে আমরা একটা ডোম পেয়ে যাব যেটা হচ্ছে যেটাকে আমরা বলবো এক নাম্বার কন্ডিশনের ডোম ডোম অফ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু কত এক্সের মান মাইনাস এক্সের মান এ থেকে এ থেকে ছোট আর মাইনাস এ থেকে বড় খেয়াল করো এক্সের মান এটা যদি মাইনাস এ হয় এটা যদি এ হয় মাইনাস এ থেকে বড় আর এ থেকে ছোট তার মানে মাইনাস এ আর এর মাঝে মাঝিতে তাই না তাহলে মাইনাস এ আর এটা হচ্ছে এ ওফেন ইন্টারভেল দিয়ে আমরা এটাকে ক্লোজ করে ফেলবো মাইনাস এ থেকে বড় আর এ থেকে ছোট বোঝাচ্ছে অথবা অথবা কোনো ভগ্নাংশ ইস গ্যাটার দেন জিরো হবে যদি তার লব ঋণাত্মক হরও ঋণাত্মক হয় মানে লব শূন্য থেকে ছোট হরও যদি শূন্য থেকে ছোট হয় মানে দুই নম্বর কন্ডিশনের ক্ষেত্রে এ প্লাস এক্স ইজ লেস দেন জিরো এবং এ মাইনাস এক্স ইজ লেস দেন যদি কি হয় বলো জিরো হয় দ্যাট এমপ্লাইজ এক্স ইজ লেস দেন যদি মাইনাস এ হয় এবং এক্স ইজ গ্যাটার দেন যদি কি হয় বলো এ হয় এক্সের মান মাইনাস এ থেকে বড় আবার এক্সের মান মাইনাস এ থেকে ছোট আর এ থেকে বড় ব্যাপারটা হচ্ছে অনেকটা এরকম ধরো এটা যদি মাইনাস এ আর এটা যদি এ হয় এক্সের মান মাইনাস এ থেকে ছোট মাইনাস এ থেকে ছোট মানে এই দিকে আর এ থেকে বড় মানে হচ্ছে এই দিকে তাই না তো দেখো যেহেতু এবং দ্বারা রিলেটেড মানে এদের কমন উপাদান বাট এ এলাকা আর এই এলাকার মধ্যে কোনো কমন উপাদান নেই তাহলে ডোম অফ টু ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে কি বলো ফাঁকা সেট মানে এরকম কোনো সে উপাদান নেই এখানে এক্স আর এখানে এক্সের এমন কোনো মান নেই যাদের জন্য লব ঋণাত্মক এবং হর ঋণাত্মক হয় আর পুরো ভগ্নাংশটা কি হয় বলো ইজ গ্যাটার দেন জিরো হয় তো আমাদের মূল ফাংশনটা ডোম কত ডোম অফ দিস ফাংশন হচ্ছে এক নাম্বার কন্ডিশনে যে ডোম পেয়েছো সেটা এবং দুই নাম্বার কন্ডিশনে যে ডোম পেয়েছো এই দুটের ইউনিয়ন কারণ এরা কন্ডিশন নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড কন্ডিশন নাম্বার টু অথবা দ্বারা রিলেটেড এই জন্য আমাদের ইউনিয়ন করতে হবে তাহলে আমরা পাচ্ছি মাইনাস এ কমা এ ইউনিয়ন ফাঁকা তাই না তার মানে হচ্ছে ডোম হচ্ছে মাইনাস এ কমা এ এবার চলো আমরা রেঞ্জ বের করব রেঞ্জ নির্ণয়ের জন্য আগের মতো আমরা ধরে নিব ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ফাংশন অফ এক্স বা ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ফাংশন অফ এক্স মানে হচ্ছে লন অফ এ প্লাস এক্স ডিভাইড বাই বলো এ মাইনাস এক্স 
बा y इक्वल टू लॉन के हम लोग ही कन्वर्ट कर दो लॉन मानो चल लॉग e बेस्ड a प्लस x डिवाइड बाय a माइनस x तो लॉग अने लॉग अरे तो मैं क्या धर्म होना चाहिए हम लोग इटे के लिखते बारे e टू दी पर y इक्वल टू ऐतो ताई ना e टू दी पर y इक्वल टू ऐतो बा e टू दी पर y इक्वल टू होते हैं a प्लस x डिवाइड बाय a माइनस x तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे चलो तो अच्छा मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे चलना तो बार हमारे टारगेट होते हैं x x रिगुलो एक्स आते नहीं है जो a into e to the power y minus a शोमन होते हैं x plus x into e to the power y बा a into e to the power y minus a शोमन होते हैं x one plus e to the power y क्या मन बा x शोमन हमरा की पे गया ना a into e to the power y minus a divided by one plus e to the power y तो हमरा बोल बा x भी belongs to real number हो बे जो दी ओ क्या बोल जो दी क्या मन जो दी देखो ये क्या ना वाइज़ जी कोनो माने जो नो रचिते बास्तो भावे मैंने अनरियल आज बे ना कारण समथिंग टू दी पावर इस हैं कोनो किसूर वायर मन जाए हुक में क्या नो टू दी पावर वाइट टा बास्तो शंक का हमें हैं तो बस हम उसको तो पढ़ते जो दी टा माइनस होता � e to the power 0 means 1 होई जेतो, 1 minus 1 means 0 होई जेतो, जेतो इता minus होतो, y रमान 0 accepted होतो ना, तला आमरा बोलबो, y belongs to real number होई, शुतरां, range of this function होच्छे कोतो बोलो, is equal to real number, आशा कोरी बुस्ते पेरो छो, आर जो ही तोमा की बिपुरित function बेर कोटते बोलतो, तला � शुद्रण f inverse of x शोमन को तो a into e to the power y a into e to the power x minus a divided by one plus e to the power x ये तो होएगा लो inverse function ये बात देखो on two की ना ये अमर जो दी codomain को तो उल्लेख ना करी अमादे domain चे को तो minus a comma a और अमादे range चे को तो real number तले range is greater than dome जहाँ तो r of f is greater than real dome of this function शुद्रण function ठीक ही ना फंक्शन टी ऑन टू नॉइ, ऑन टू नॉइ। आर किचु को ना के आमी जेड डोमेन को ता ऑन कोडोमेन को थोड़ा लेक कोड़े ची। शेख ना हमारे कोडोमेन चुलो रियल नंबर, आर रेंज जोश चे रियल नंबर। माने रेंज ते कोडोमेन रिक्वेल, तो खन फंक्शन टी की फंक्शन बोलो, ऑन टू फंक्शन हो गए। क्यों? तुम रे भावे � जब उन्हें मनो थकते पारे लॉन 2x प्लस 3 2x माइनस 3 इरकुम थकते पारे इरकुम थकले हमरा खूब शोज़े सॉल्व कर बो हमरा बोल बो फंक्शन ऑफ़ x भी बिलोंग्स टू रियल नंबर हो बे जो दी ओ केबल जो दी केबल जो दी x भी बिलोंग्स टू की है सॉरी लॉन एक पासे जेटा से इटा कीज़ गेट अप देन जीरो ह शे क्षेत्रे कंडीशन आज बना कारण ये टा फ्रैक्शन ना फ्रैक्शन वाले दो टे कंडीशन आ बे आर फ्रैक्शन ना होले कोनो कंडीशन अप्लाई करा दौर करना है शे क्षेत्रे एक्स इस गेट अदन हो बे अमान दिखते बच्चे माइनस थ्री बाय टू तेरा डोम ऑफ दिस फंक्शन की हो बे डोम ऑफ दिस फंक्शन हमरा दुबा� माइनस थ्री बाय टू थे के जो तो बड़ो माइनस थ्री बाय टू कोमा प्लस इनफिनिटी ओपन इंटरवल दिए रखता होगा क्या मन ये ये होता है उन्हें तो एक ही बार पे तुमने रेंज बेर कोरे फिल्टर पेरो कि चुकना आगे जी बाबे कर सो जब धोरी वाई इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ़ एक्स बा वाई इज़ इक्वल टू लॉन टू � बाव y इज़ इक्वल टू लॉन मान होते हैं लॉग ई बेस्ड टू एक्स प्लस थ्री बाव ई टू दी पावर वाई शो मान हमरा पाँच ही को तो टू एक्स प्लस थ्री बाव एक्स इज़ इक्वल टू हमरा पाँच ही को तो ई टू दी पावर वाई माइनस थ्री डिवाइड बाय टू तो इखान में देखा जाता है तो वाई शो मस्तो माने जो नेक्स्ट मंड � y भी belongs to क्यों है बोलो real number है तो range of this function is equal to कि all real number ये भावे हमारा solve करने पे आशा करिए function ने input जो नो तुमरा बुझते पे रहते हो एक ना शो एक-एक जो दी जा सही करते बोले एक-एक की ना 
एक एक कीना जासाई करो हैं जेटा मधेर पोसनेर तीन नंबर पोसनो चाहिए एक एक खूब सहज शॉप गुलो एक एक अमी ये खून जीबा भी देखी दी चीबा भी करनी बा जब मन पहलम फंक्शन टर क्षेत्रे अमी बोल हैं एक नंबर फंक्शन जो नो बोल ची तो मधेर के फंक्शन ऑफ एक्स चिलो टू एक्स फाइव एक्स प्लस थ्री तो तुमरे ये एक एक टा कथा बोल बस एक एक बोला हो बे हो बे जो दी ओ क्या बोल जो दी फंक्शन ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स टू इर जो नो एक्स वन इज इक्वल टू कतो है बोलो एक्स टू होए जिकहा ने x1 और x2 पर पूरी चीज़ होती है x1 को मैं x2 इस belongs to real number एक उम्म है sorry dom of this function function dom में रहने तो बोलते तो तुम्हारे target होते हैं function of x1 is equal to function of x2 दोरे x1 is equal to x2 आना जो दे आंते पारो तो हम शिफ्ट function टा के हम रहेंगे एक बोल बा जो दे आंते ना पारो हम रहेंगे function टा के एक एक बोल बो ना तो लास्ट हो एक है ना हम रहेंगे बोल बो function of x1 is equal to कोतो function of x2 function of x1 मानी कोते एक है � 5x1 plus 3 और एक है ना जो दी x2 बोशो तो इन भावों 5x2 plus 3 3 3 बोस से डे कैंसल तो ये पहला 5x1 is equal to 5x2 बाय x1 is equal to हमरा बी के लाम x2 तो ले जो दी x1 is equal to x2 चोले आज चे तो उन फंक्शन टाइप के हमरा की फंक्शन बोल बा बोलो एक एक फंक्शन बोल बा क्या मन तो अपन अनिश्चय में तो अपन एक चु शॉपर को थकते होंगे जब � धरार पर तुम जो देखो x1 square is equal to तुम्हार चला रहे थे x2 square तो हमारे शायद हम तो square बाद दे दिले तो x1 is equal to x2 चला रहे ना तुम्हारे एक दो शतर को होता है x1 ने मान बिर कुटता है तो x1 is equal to root over x2 पे x2 square पे जस्ट तो कोनो किसी के root को लेकिन तो तार मान positive होते पारे negative होते पारे plus minus x2 होते पारे ओके ओके तार मैंने root करे शायद शायद एक ना दी दी फंक्शन ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन की फंक्शन नहीं बोलो एक एक फंक्शन ना तो ये भावे भेबे नहीं बा आशा करी तुम्हारे जन्नो 1.2 कोर टाउन एक शोहज और तरह हुए जाबे तार फॉलो जो भी किसी प्रॉब्लम था क्या हमारे साथ शेयर करो अम्म जो तो इस तो चश्मे कोर बो तुम्हारे प्रॉब्